BGMC. The biblical truth lives here. scriptures foretold of the anointed one, Yeshua HaMashiach. The Messiah Yeshua came to call the people back to the truth of His word and to follow that righteous path. Yeshua then called Jewish men to be His disciples, and after His death and resurrection, those Jewish men told the world about the Jewish Messiah. Now, after 2,000 years, Beth Goyim Messianic Congregation has that same calling of those Jewish men telling all people, both Jew and Gentile, about the proper ancient path, teaching the Route 66 King's Highway from Genesis through to Revelation, and how you need and can get back to the proper roots of the faith and a closer walk with God. Now, let's hear the message. Let's go get a blessing. Turn to the Gospel of Matthew chapter 24. Vamos a buscar una bendición. Vamos al Evangelio de Mateo 24. Matthew chapter 24. Mateo 24. Verse 37 to 39. Del 37 hasta el 39. Matthew, Matthew chapter 24, verse 37 to 39. Mateo 24, del 37 hasta el 39. Going on to the next slide. Today is Messianic Lesson number 800, The Eternal Plan on Our Lives. Esa es la lección mesiánica número 800 y se titula El Plan Eterno para Nuestras Vidas. Messianic Lesson number 800, The Eternal Plan on Our Lives. Lección mesiánica 800, El Plan Eterno para Nuestras Vidas. Going on to the next slide. Everything you hear today will be in English and in Spanish. Todo lo que escuches hoy se transmitirá en inglés y en español. Okay, so when I read the scriptures in English, cuando el rabino lea la escritura en el idioma inglés, if you're reading them in Spanish, please read them for yourself. Si le estás leyendo en español, lee la completa para ti mismo. Today's lesson will have a synopsis, and it has two parts, but we might just do one. El mensaje de hoy tendrá un resumen, consta de dos partes, pero quizás solo repasaremos una de ellas. Because we're going to stop at four o'clock. Porque a las cuatro vamos a detener. So I'm going to read the synopsis in English, and Elizabeth, our good friend, is going to do it in Spanish. Synopsis. We are living in an extraordinarily, extraordinary times. As it seems our country and our world is about to explode into chaos. But to be sure, Elohim is still on his throne and controlling everything. Beth Goyim these past few weeks has gone through a very stressful time period. A period now that part of it is over, there is a great testimony to be told today. A testimony to prove that Jehovah is watching and doing amazing things with his ministry of Beth Goim. A testimony of how Jehovah has had, Jehovah had Beth Goim's path already ordained before Messianic Lesson number one. Today on this Hashabbat, we will talk about Messianic Lesson number 800. Amén. El resumen dice, estamos viviendo en tiempos extraordinarios. Como podemos ver, nuestro país y nuestro mundo está a punto de explotar en un caos. Elohim aún está en su trono, controlándolo todo. Por las últimas semanas, Bitcoin ha atravesado momentos muy estresantes. Una parte de este periodo ya pasó. Y existe un gran testimonio que se compartirá hoy. Un testimonio de cómo Jehová ya ha tenido planeado este camino para Bitcoin antes de la lección mesiánica número uno. Hoy en este Hashabah hablaremos acerca de la lección mesiánica número 800. Going on to Hashabah lesson number one, messianic lesson number 800. We're going to go to the Gospel of Matthew, Matthew chapter 24, verse 37 to 39, right up to the day Noah entered the ark. Then we're going to go to Bereshit, Genesis chapter 7, verse 1 through 6. You and all your household, Metiahu, Matthew chapter 5, verse 1 through 11. They pursue righteousness, Metiahu, Matthew chapter 7, verse 21 to 23. These people did not have purity of life. Primera lección de Hashabah. 
Lección Mesiánica 800, Ma Mateo 24, del 37 hasta el 39, hasta el día que Noah entró en el arca. Génesis 7, del 1 hasta el 6, tú y toda tu casa. Mateo 5, del 1 hasta el 11, ellos buscan la justicia. Mateo 7, del 21 hasta el 23, estas personas no tuvieron pureza de vida. En Hashbat, no, lesson number two, one new man. We're going to go to Amos, Amos, chapter 3, verse 3. Walking together takes an agreement. Ephesians chapter 2 verse 1 through 16. A single new humanity and thus make shalom. 2 Corinthians 5 verse 1 through 17. One new person. Segunda lección de Hashabat, un nuevo hombre. Amos 3.3, caminar juntos de, en un acuerdo. Efesios 2, del 1 hasta el 16, una nueva humanidad y entonces haz shalom. Segunda carta a los Corintios 5, del 1 hasta el 17, una nueva persona. Let's turn to Matthew chapter 24, verse 37 through 39. Vamos a Mateo 24, del 37 hasta el 39. Matthew, Matthew chapter 24, verse 37 through 39. Mateo 30, 24, del 37 hasta el 39. For the Son of Man's coming will be just as it was in the days of Noah. Before then, before the flood, people went on eating and drinking, taking wives and becoming wives, right up until the day Noah entered the ark. And they didn't know what was happening until the flood came and swept them all away. It'll be just like that when the Son of Man comes. Amen? Amen. What we see here in the, the passage that we just read. Lo que notamos, lo que podemos notar aquí en el pasaje que acabamos de leer. Yeshua is telling us that most people do not see the truth. Yeshua nos está diciendo que la mayor parte de personas no se dan cuenta, no pueden ver la verdad. That's a very scary understanding. Ese es un entendimiento que da miedo. That most people don't see what is going on. Que la mayor parte de personas no ven lo que está pasando. Most people don't understand what is going on all around them. No entienden lo que está sucediendo a su alrededor. Or they don't care what's going on around them. O simplemente no le interesa lo que está sucediendo. Or they're okay with what's going on around them. O se encuentran cómodos con lo que está sucediendo a su alrededor. And when they don't care what's going on around them, y cuando no les interesa lo que está sucediendo a su alrededor, they don't care about the sinful behavior that's going on in our country. No le interesa el comportamiento pecaminoso que está sucediendo en nuestro país. Sinful behavior that's going on in our towns. Ese comportamiento pecaminoso que está sucediendo en nuestras ciudades. In our cities. En nuestra ciudad, en nuestros pueblos. What they're teaching in the public school system. Lo que están enseñando en el sistema escolar público. What Yeshua is telling us in the passage that we just read. Lo que Yeshua nos está diciendo en el relato que acabamos de leer. Most people don't have a problem with that type of behavior. La mayor parte de personas no tienen ningún problema con ese tipo de comportamiento. Don't we see that in our world today? ¿Acaso no vemos esto en nuestro mundo actualmente? This country is not the country I grew up in. Este país no es el país en el cual se crió el rabino. Right? It wasn't the country we, we, grew, we grew up in. No es el país en el cual crecimos. When I was a kid, we didn't lock our doors. Cuando el rabino era un niño, no cerraban las puertas. We didn't have car alarms. No tenían alarmas de carros. We didn't need car alarms. No las necesitaban. Because we had a different type of society. Tenían una sociedad que era distinta. But every society before it gets destroyed. Pero toda so sociedad antes de ser destruida. Has these types of problems. Tiene este tipo de problemas. Let's look back at verse number 38 from Yeshua's words. Vamos a ver de vuelta el versículo 38 de los dichos de las palabras de Yeshua. Matthew 24 verse 38. Mateo 24 versículo 38. Back then before the flood. People went on eating and drinking, taking wives and becoming wives, right till the day Noah entered the ark. Amen? Amen. Yeshua the Messiah is y telling us before the flood, Yeshua el Mesías nos está diciendo que antes del diluvio, people were doing whatever they wanted to do. Las personas estaban haciendo lo que le parecía bien. Think of this. Let's, let's picture this. Reflexionen esto y vamos a imaginarlo. Before the flood, Antes del diluvio, people just did whatever they wanted to do. Las personas hacían y deshacían. But God in heaven, Jehovah in heaven, the Father. Pero Jehová, el Padre que se encuentra, que está en los cielos. For those that are new, Jehovah is the Father's real Hebrew name. 
Para aquellos que son nuevos, Jehová es el verdadero nombre del Padre en el idioma hebreo. Yod Hei Vav Hei is very simply said Jehová. Yod Hei Vav Hei es muy simple de decir es Jehová. When you hear me say Elohim, that's the Father, the Son, and the Ruach Hakodesh. Cuando lo escuches decir Elohim se refiere al Padre, al Hijo y al Ruach Hakodesh. So Yeshua, the Messiah, the Son of the Father, y Yeshua el Mesías el Hijo del Padre, is telling us. Before the flood, nos está diciendo a nosotros que antes del diluvio, people were just doing what was in their hearts. Las personas estaba, estaban poniendo por obra lo que estaba en sus corazones. Tristan, bring it down a little bit, ring. They were doing whatever they wanted. Estaban haciendo lo que le parecía bien. Think of this, everybody. Eh, piénsenlo. Learn this quickly. Aprendan esto rápidamente. They were under grace. Ellos estaban bajo la gracia. They were under grace. Estaban bajo la gracia. The written Torah was not given to Moshe yet. La Torah escrita aún no se le había entregado a Moisés. But Jehovah still flooded the earth. Pero Jehovah aún así hizo que la tierra se inundara. And in verse 38, Messiah Yeshua is telling us. Y en el versículo 38, el Mesías Yeshua nos está diciendo. That people had freedom. Que las personas tenían libertad. People have freedom. Tenían libertad. To eat and drink whatever they wanted. Para comer y beber lo que, lo que ellos quisieran. People have freedom Tenían la libertad to eat whatever they wanted. De comer lo que ellos eh, quisieran. People had freedom Tenían la libertad to murder people. Para asesinar a otras personas. People had freedom to be homosexuals. Tenían la libertad para practicar la homosexualidad. People had freedom to do whatever they wanted. Tenían la libertad para hacer lo que se le viniese en gana. They had freedom to do Whatever they wanted in their hearts. Tenían la libertad de hacer lo que ellos querían hacer, lo que se encontraba en sus corazones. Yeshua was telling us. This. Yeshua nos está diciendo. But they knew the truth. Pero ellos conocían la verdad. Everybody knows the truth. Todos conocen la verdad. Even if you're not, if you're just beginning to really follow Torah. Aún si estás empezando a seguir la Torah. Even in the flood. Aún en el diluvio. Before the flood. Antes del diluvio. Everybody knew the truth. Todos conocían la verdad. How do you know that? Y cómo es que, que te das cuenta, cómo es que sabes esa información? Because we're children of Adam and Chava, Adam and Eve. Porque somos hijos de Adón y Chava, de Adón, de Adán y Eva. And when they bit the fruit, we don't know what kind of fruit it is. Y cuando ellos mordieron la fruta y no sabemos qué tipo de fruta era. In Hebrew, it doesn't say it was an apple. En el, hebre, en el idioma hebreo no dice que era una manzana. Particularly, I think it's a banana. El rabino considera que era una banana. Esa well, es su eh, opinión personal. Or maybe it was a watermelon. Watermelon is so good. Quizás una sandía porque son buenas. Don't touch the watermelon. No la toquen. Oh, come on, Dad. It's watermelon. <laughs> Papá, pero es sandía. So we don't know what kind of fruit it was. No sabemos qué tipo de fruta era. It, it just said it was a fruit. Dice que era una fruta. And when they bit, when Adam and Chava bit the fruit, y cuando Adón y Chava comieron, mordieron esa fruta, all knowledge of good and evil, todo el conocimiento del bien y del mal, all knowledge of good and evil, todo el conocimiento del bien y del mal, all knowledge of good and evil, todo el conocimiento del bien y del mal, came into them, entró en ellos, and that, thus it was passed along to their children, y eso pasó a, de ellos a sus hijos. So before the flood, Antes del diluvio, all those people were children of Adam and Chava. Todas esas personas eran hijos de Adón y de Chava. And even to this day, we are still children of Adam and Chava. Y hasta hoy en día, aún somos hijos de Adón y Chava. So everybody knew the truth. Todos conocían la verdad. But we chose not to follow the truth. Pero escogimos el no seguir la verdad. And so it is today. We choose not to follow the truth. Y así es hasta hoy día escogemos el no seguir la verdad. We know the laws of God. Conocemos, sabemos las leyes del Señor. But many times it's much easier not to follow the laws. Of Pero God. muchas veces es más fácil el no seguir esas leyes. It's fun to not follow the laws of God. Es divertido el no seguir las leyes del Señor. It's easy to sin. Es más fácil, es fácil pecar. Especially when you're young. Especialmente cuando eres joven. And you know, you're a young 20-something person. Que eres una persona joven de un, de que te encuentras en tus veintes. And the world is all about the flesh. Y el mundo se basa en lo carnal. Or about getting riches. O se basa en obtener riquezas. Or about talking about people. 
o de hablar, prophet. de murmurar acerca de los demás. So, Yeshua was telling us in verse 38. Yeshua nos está diciendo por medio del versículo 38. Back before the flood, everybody had them. They were under grace. Antes del diluvio, todos estaban bajo la gracia. They had freedom to choose whatever they wanted to do. Tenían la libertad de escoger lo que ellos quisieran. It doesn't mean that Jehovah, the Father, isn't going to do what he has to do. Eso no quería decir que Jehovah, el Padre, no iba a hacer lo que él quería hacer. Let's look at verse 38 again. Veamos el versículo 38 nuevamente. These are the words of Yeshua the Messiah. Esas son las palabras de Yeshua el Mesías. Back then, before the flood, people went on eating and drinking, taking wives and becoming wives, right up until the day Noah entered the ark. Amen? Amen. So as we read, all people eh, mientras leemos, dice que todos, who did not follow the truth. Todos los que no siguieron la verdad. Think of this, everybody. Piensen acerca de todo esto. All people that did not follow the truth. Todas esas personas que no siguieron la verdad. All those people that were supposedly not under the law. Todos aquellos que supuestamente no estaban bajo la ley. They're not under the law. No estaban bajo la ley. Because the Torah had not been given. La Torah aún no había sido dada. And as the body of Messiah would say, they were under grace. Y como diría el cuerpo del Mesías, estaban bajo la gracia. So in the verse that we just read, en el versículo que acabamos de leer, they were under grace. Estaban bajo la gracia. But a group of eight people got into the ark. Pero un grupo de ocho personas entró en el arca. The rest of the world y el resto did not. Del mundo, no. Think about that. Piénsenlo. Eight People. Ocho personas. Eight people got into the ark. Ocho personas entraron en el arca. But as we look at verse 38 again. Veamos el versículo 38 nuevamente. Back then, before the flood, people went on eating, drinking, taking wives, and becoming wives, right up until the day Noah entered the ark. This is Yeshua talking. Este es Yeshua quien está hablando. They were doing whatever they wanted to do. Ellos estaban haciendo lo que le parecía bien. But eight people got into the ark. Pero solo ocho personas entraron en el arca. Only those who were part of a righteous family. Solo aquellos que eran parte de una familia justa. Think of this everybody. Piénsenlo un momento. Only those who are part of a righteous family. Solo aquellos que eran parte de una familia justa. Survived. Sobrevivieron. That's a that's, that's hard to think about. Eso es algo muy difícil para pensarlo. Think about that, everybody. Piénsenlo por un momento. How many thousands or millions of people were there? ¿Cuántos miles y miles de personas estuvieron allí? Before the flood. Antes del diluvio. But only one righteous family. Pero solo una familia justa. Survived that disaster. Sobrevivió ese desastre. Let's look at verse 39. Veamos el versículo 39. And they didn't know what was happening until the flood came and swept them all away. It will be just like that when the Son of Man comes. Amen? Amen. Yeshua says they didn't know what was happening. Yeshua dijo que ellos ni siquiera se daban cuenta de lo que estaba sucediendo. How could you not know what was going on around you? ¿Cómo es que no te puedes dar cuenta de lo que está sucediendo a tu alrededor? That's what amazes me. How could you not know what's going on around you? Eso es lo que sorprende a Rabino. ¿Cómo es que no te das cuenta lo que está sucediendo a tu alrededor? How can you be in your own little bubble so much? ¿Cómo puedes estar encerrado en tu propia burbuja por tanto tiempo? You ever go out to a restaurant? ¿Has salido a un restaurant? And you see a family at dinner? ¿Y ves una, fa una familia que está cenando? What is the family doing at that table? ¿Qué hace la familia cuando está sentada a la, a la mesa? Everybody's on their own device. Todos están en sus propios dispositivos. They are totally unaware of what's going on around them. Totalmente están desconectados de lo que está sucediendo a su alrededor. They don't have conversations anymore. Ya no tienen conversaciones. The family is broken. La familia está rota. And once you break the family, y una vez que tú rompes la familia, then you've broken the society. Rompes la sociedad. And evil will come from any direction. Y el mal vendrá de cualquier dirección. Let's look at verse 39 again. Veamos el versículo 39 nuevamente. And they didn't know what was happening until the flood came and swept them all away. It, was, it will be just like that when the Son of Man comes. Amen? Amen. 
So Yeshua is telling us the people of the entire world. Yeshua nos está diciendo a las personas del mundo entero. Didn't know what was going on. Él nos está diciendo que esas personas no sabían lo que estaba sucediendo. I want you to notice something else here. El rabino quiere que tú notes algo aquí. It's a very important point. Es un punto muy importante. The Gentiles of the world. Los gentiles del mundo. Who were living under grace. Que estaban viviendo bajo la gracia. Did not know what was happening. No se daban cuenta de lo que estaba sucediendo. A lot of Christian pastors don't want to talk about that. Muchos pastores cristianos no quieren hablar de este tema. A lot of messianic rabbis don't want to talk about that. Muchos rabinos mesiánicos no quieren hablar de este tema. But there were only Gentiles in the world. Pero solo habían gentiles en el mundo. Because Abraham wasn't born yet. Porque Abraham aún no había nacido. So the Lord is going to break out the whooping stick on the Gentiles. El Señor va a quebrar el, el palo del castigo sobre los gentiles. And in Spanish he's going to break out the giant chancleta. El Señor va a traer un buena, buena chancleta. So the Gentiles of the world Los gentiles del mundo, who were living under grace que estaban bajo la gracia, did not know what was happening. No se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. This is why we're talking about this today. Por eso estamos hablando de este tema en este día. Are we any different today? Será que somos diferente hoy en día? Don't worry, there's going to be a great testimony in this lesson today. No se preocupen que en esta lección vamos a traer un gran testimonio. We're looking at some heavy stuff and why, why we're down in North Carolina now. Estamos viendo cosas muy profundas y el por qué nos encontramos en Carolina del Norte ahora. There's a method to the teaching. Hay un método para la enseñanza. I'm not picking on the Gentiles, I'm just pointing out what, what is. El rabino no está tratando de molestar a los gentiles, sino que te está llevando y se está enfocando en un Because a lot of people don't, a lot of pastors don't want to look at this. Muchos pastores no quieren ver esto. The world was Gentile. El mundo era, estaba compuesto de gentiles. The world was under grace. Y estaba bajo la gracia. The world, Yeshua just told us in Matthew 24, didn't know what was going on. El mundo, Yeshua nos está diciendo en Mateo 24, que no se daban cuenta de lo que estaba sucediendo. Why don't they know what's going on? ¿Por qué no se dan cuenta? Because nobody was teaching them. Porque nadie estaba enseñando. I don't want to hurt anybody's feelings. No quiero herirle los sentimientos a nadie. My job is to get you the tools so that you can get into heaven. El trabajo del rabino es de entregarte los medios, las, las herramientas para que tú llegues al cielo. Since the father says, I don't change in Malachi 3 verse 6. Y como el padre dijo en Malaquías 3, eh, versículo 3, 6, eh, capítulo, capítulo 3, 6, que él no cambia. Okay. So the Gentiles of the world were living under grace. Los gentiles del mundo estaban viviendo bajo la gracia. And they didn't know what was, what was happening. Y no se daban cuenta de lo que estaba sucediendo. Until the flood came and swept them all away. Hasta que vino el diluvio y los barrió. Well, why didn't you tell us, God? Señor, ¿por qué no nos dijiste? Why didn't you tell us this was going, this was going to happen? We would have changed. ¿Por qué no nos advertiste que esto iba a suceder así hubiésemos cambiado? He did. He, t- he told you here. Él sí lo hizo. Te lo, di- te lo dijo al corazón. Because the word lives inside of us. Porque la palabra vive en nuestro interior. All knowledge of good and evil lives inside of us. Todo el conocimiento del bien y del mal vive dentro de nosotros. So Yeshua in verse number 39. Yeshua en el versículo 39. He's telling all the Jewish people. Él, es, él está diciendo a todo el pueblo judío. Because remember he's only teaching the Jewish people, the Hebrew people. Acuérdate, él solo le estaba enseñando al pueblo hebreo a las personas judías. And he's telling us in the gospel right now. Y nos está diciendo a nosotros en el evangelio. That all the Gentiles are swept away. Que todos los gentiles fueron barridos. Because Abraham was not born yet. Porque Abraham aún no había nacido. So everyone was a Gentile. Todos eran gentiles. And the unbreakable covenant had not been established. Y el pacto inquebrantable no había sido establecido. Let's look at verse 39 again. Veamos el versículo 39 nuevamente. Let me pull this chair. I'm kicking it with my foot. Verse 39. Versículo 39. And they didn't know what was happening until the flood came and swept them all away. It will be just like that when the Son of Man comes. Amen? Amen. So Yeshua says in verse 39. Yeshua dice en el versículo 39. It'll be just like that when he comes back. Que será así cuando él regrese. What does he mean? Que quiere él decir con eso? He means a lawless type of living. Él quiere decir que será una vida eh, totalmente desordenada, sin ley. How does it get that way? ¿Y cómo es que llega a ponerse de esa forma? That's what I want to know. Eso es lo que el rabino quiere saber. 
See, when we compromise the word of God, cuando ponemos en riesgo la palabra del Señor, when we compromise in our lives, cuando la ponemos en riesgo en nuestras vidas, when we compromise in the pulpit, cuando la comprometemos desde el púlpito, when we compromise in politics, o en la política, this is how it gets this way. Así es como las cosas se vuelven o se tornan de esa forma. Look at verse 39. Observen el versículo 39. And they don't know what, what was happening until the flood came and swept them all away. It will be just like that when the Son of Man comes. A lawless type of living. Un tipo de vida desordenada, sin ley. What, what do I mean by a lawless type of living? ¿Y qué quiere decir el rabino con un tipo de vida así desordenada? Free from God's laws. Libres de las leyes del Señor. Doing whatever you think is correct in your own sight. Haciendo lo que a ti te parezca mejor. And this is not good. Eso no es bueno. Because it looks like in our country we're, we're get definitely there. Porque parece que en nuestro país estamos llegando a ese punto. It's one of the reasons the Lord moved us from New York. Es una de las razones por las cuales el Señor permitió que no muda, eh, moviéramos del estado de New York. That area is getting more and more disgusting every single day. Esa área se está poniendo más y más repugnante cada día más. But it's not just there. Pero no solo es ahí. It's every major city. Es en todas las ciudades grandes o mayores. It's now going from the cities into the suburbs. Ahora está pasando de las ciudades hacia el área urbana, los suburbios también. See, when you remove God's word. Cuando tú remueves o quitas la palabra del Señor. When you remove the laws. Cuando tú quitas las leyes. Then it's hollow. It's hollow, it's empty. Eh, todo se encuentra vacío. And it's easy to crush. Y es muy fácil para que todo se derrumbe, se destruya. Anybody, any man ever feel like a real man? You take a soda can, you crush it. Será que algún hombre ha tomado una lata, por ejemplo, de, de gaseosa y la, y la ha apretado hasta aplastarla. Be a real man, crush a full can. <laughs> Los verdaderos hombres que la aplastan completamente. Try crushing a full can with your hands. <laughs> Traten de aplastarla con, tu, con las manos. Not with a tool. No con algo para aplastarla, sino con tus manos. See, when an object is filled, cuando un objeto está lleno, it can't get crushed very no easily. puede ser aplastado fácilmente. But when you empty the object out, Pero cuando ese objeto está vacío, when it's void of any substance, cuando está vacío de cualquier sustancia, then it's easy to crush. Es más fácil el aplastarlo. So Yeshua says when I come back, Yeshua dijo que cuando regrese, it's going to be just like in the days of Noah. Será como en los días de Noé. All right, so let's take what we've just learned. Vamos a tomar lo que acabamos de aprender. And let's go back to Genesis, Bereshit chapter 7. Y vamos a retroceder a Génesis 7. Let's go back to Genesis, Bereshit Genesis chapter 7, verse 1 through 6. Vamos a Genesis 7, del 1 hasta el 6. Let's get a little bit more information about what Yeshua was talking about. Vamos a obtener un poquito de información acerca de lo que Yeshua está hablando. Anybody learn anything so far? You learned something? Están aprendiendo. All right. Genesis chapter 7, Bereshit 7. For those <laughs> that are new, Bereshit is the word Genesis in Hebrew. Bereshit, que es Genesis en el idioma hebreo. Chapter 7, verse 1 through 6. Genesis 7, del 1 hasta el 6. Jehovah said to Noah, Come into the ark, you and all your household. For I've seen that you alone in this generation are righteous before me. Of every clean animal you are to, you are to take seven couples, of the, and of the animals that are not clean, one couple. Also the birds in the air take seven couples in order to preserve their species throughout the earth. For in seven more days I will cause it to rain on the earth forty days and forty nights. I will wipe out every living thing that I have made from the face of the earth. Noah did all that Jehovah ordered him to do. Noah was six hundred years when the waters flooded the earth. Amen? Amen. All right, so we're going to go back to verse number six. Vamos a ir al versículo seis. Noah was six hundred years old when the waters flooded the earth. Amen? Amen. Imagine being a 600-year-old person. Imagínense ser una persona de 600 años de edad. I'm not going to make that. 
El rabino no, no va a llegar hasta tanto. I'm seriously not going to make that. Seriamente, él no va a llegar hasta tanto. I'll be happy to make it to 75. Él estará satisfecho de llegar a los 75. I'm 600 years old. 600 años de edad. Now the number is there for a great purpose. Ahora el número se encuentra ahí con un gran propósito. Because he started to build the ark when he was 500 years old. Él empezó a construir el arca cuando tenía unos 500 años de edad. And it was a, uh, you know, a government job. Fue un trabajo del gobierno. Okay, he was working for the government of the, the universe. Estaba trabajando para el gobierno del universo. So it didn't, didn't matter how long it took him to make the ark. No importa cuánto le tomó el construir el arca. Hey, a hundred year contract, I'll take it. Un contrato de 100 años, el rabino lo toma. You got work for the next hundred years, that's great. Va a trabajar por los últimos 100 años, él lo toma. And the ark would be Noah's ark. Y el arca sería el arca de Noé. And why are we talking about the ark? Ahora, ¿por qué estamos hablando acerca del arca? The ark was something being built that was separate. El arca fue algo que se construyó y que era separado, apartado. A separate, set apart place. Un lugar apartado. A separate, set apart place from the world. Un lugar apartado del mundo. A separate, set apart place from the world. Un lugar apartado, un lugar separado del mundo place that would be used un lugar que sería utilizado to save those who were inside para salvar a aquellos que estaban en el interior a set apart place un lugar apartado from the world apartado del mundo that would save those who were inside from the storm outside que salvaría a aquellos que se encontraban dentro de la tormenta que se está desarrollando afuera all those that were inside that set apart place todos aquellos que se encontraban en el interior de ese lugar apartado would survive the storm sobrevivirían la tormenta when the world was experiencing the 40 days and 40 nights of rain cuando el mundo estaba experimentando esos 40 días y 40 noches de lluvia when the world was having disaster come upon it cuando venía el desastre sobre el mundo this set apart place ese lugar que era apartado would save the eight people that were inside salvaría aquellos ocho que se encontraban dentro Let's write for our notes. Vamos you, a escribir. Am I set apart for Elohim? Vamos a escribir para nuestras notas. Estaré yo apartado para Elohim? Am I set apart for Elohim? Estaré yo apartado para Elohim? Am I set apart for Elohim? Estaré yo apartado para Elohim? Now, Elohim is the Father, the Son, and the Holy Spirit. Elohim es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Are you one of the few people? Eres tú uno de los pocos. That sees what's going on in the world. Que puede ver o notar lo que está sucediendo en el mundo. Because it's not just America where it's going on. No es solamente en Estados Unidos que esto está sucediendo. It's in South America. Eh, también en Sudamérica. It's on every continent what's going on. Y en todos los continentes todo esto está sucediendo. And you should read the prophecies. Tú deberías de leer las profecías. Because we're not heading for good times, we're heading for dark dark times. No estamos yendo a tiempos buenos, sino a unos que son van a ser muy muy difíciles. But God has a great plan. Pero el Señor tiene un gran plan, un gran propósito. Are you one of the people that sees what's going on worldwide? Eres uno de los pocos que puede notar lo que está sucediendo alrededor del mundo. And if you see what's going on. Y si tú estás notando lo que está sucediendo, what are you doing to prepare yourself? ¿Qué estás haciendo para prepararte a ti mismo? When get bad, Porque cuando las cosas se pongan difíciles, life's gonna get very hard. la vida se va a poner muy dura. Y tú vas a, a necesitar un conocimiento completo en tu mente de la palabra del Señor. Is personal. Porque la salvación es personal. Tu relación con el Señor es personal. Tu relación con el Señor es personal. I can't hear what's going on in your head, but he can. El rabino no puede escuchar lo que está en tu mente, pero el Señor sí lo puede. I can't hear what's going on in your head, but he knows what you're thinking. El rabino no puede escuchar lo que está en tu mente, pero el Señor sí sabe lo que estás pensando. So when things get really tough, cuando las cosas se pongan muy difíciles, even your thoughts are going to be held against you. Aún tus pensamientos es, eh, serán usados en tu contra. You have to have a spiritual life inside. Tienes que tener una vida espiritual en tu interior. You have to prepare yourself. 
tienes que prepararte. Because Yeshua, Yeshua, our Messiah. Yeshua, nuestro Mesías. He said it's going to be just like in the times of Noah. Él dijo que será así como en los días de Noé. Let's look at verse number one now. Veamos el versículo número uno. We're going to get two concepts. Vamos a sacar dos conceptos. Genesis 7, verse 1. Genesis 7, 1. Jehovah said to Noah, Come into the ark, you and all your household. For I have seen that you alone in this generation are righteous before me. Amen? Amen. So the key word in that verse is righteous. La palabra clave en ese versículo es la palabra justo. Let's write that down. Genesis 7, 1, key Key word is righteous. Vamos a escribir lo que en Génesis 1 la palabra clave es la palabra justo. In Genesis 7, 1, the key word is righteous. La palabra clave es la palabra justo. Key word is righteous. One la last palabra time. clave es justo. And now in verse number 1, the key concept. Y ahora en el versículo eh, número 1, el concepto principal. Yes. Key concept. El concepto principal. How many people in all Noah's household? ¿Cuántas personas de, de cuánta persona constaba la familia de Noé? How many people in all of Noah's household? ¿Cuántas personas en la familia de Noé? How many people in all of Noah's household? ¿Cuántas personas en toda su familia? We're going to look at that in a moment. Vamos a ver, vamos a notar todo eso dentro de un momento. There's going to be a great testimony about what the Lord is doing here. Habrá un gran testimonio de lo que el Señor está haciendo aquí. Let's go back to verse number one. Vamos al versículo uno. Jehovah said to Noah, Come into the ark, you and all your household. For I've seen that you alone in this generation are righteous before me. Amen? Amen. So it's the father talking to Noah. Es el padre quien está hablando con Noé. The father is talking to Noah. El padre está hablando con él. And he says, you are righteous. Y él le está diciendo, tú eres justo. Now it's something that a lot of new people need to understand. Ahora algo que muchos de los nuevos tienen que entender. It's called the law of first reference. Eso se llama la ley de la primera referencia. Once in the Bible, a word is established. En la Biblia, una vez que una palabra es establecida, it does not change its meaning in the New Testament. No cambia su significado en el Nuevo Testamento. In English, en el idioma inglés, and in other languages, words change their meaning. Y en otros idiomas, las palabras cambian su sentido, su significado. But in Hebrew, they don't change their meaning. Pero en el hebreo no cambia. Let me give you an example of English. El rabino te va a dar un ejemplo del idioma inglés. The word fag. Esa palabra fag. The word fag now is a bad word. Ahora es una mala palabra. The word fag when it was first designed was a cigarette. Pero cuando esa palabra se diseñó inicialmente era la cola de un cigarrillo. Somebody would walk up to you and say, give me a fag. Era un cigarrillo. Alguien se te acercaba y te what? pedía uno. What? What me? Pero ahora es algo bien extraño. Where are, we, are we in Tel Aviv or Th San Francisco? Estamos en Tel Aviv o San Francisco. Se creen que es algo de homosexualidad. So, a fag was a cigarette. Eso era un cigarrillo. Then the word fag turned into a piece of cloth. Entonces esa palabra fag cambió a un pedazo, a un retazo de you would, tela. You would go to a, a sewing place. Tú irías donde un sastre. And they say, you got any fags? Y tú le pedirías esos retazos o pedazos de tela. The person would say, yeah, they're in a the closet in the back. La persona te diría, vete al closet a buscarlo. It was a piece of cloth. It was a remnant. Era un pedazo de tela, era un retazo. So today in English, a fag is now somebody that lives in San Francisco. Hoy en el idioma inglés, esa palabra es un homosexual que vive en San Francisco. It has a bad connotation. Tiene una connotación muy mala. Because to God, homosexuality is evil. Porque para el Señor, la homosexualidad es mala. Just as divorce is Así evil. Como el divorcio, también es malo. Okay, so once a word in Hebrew establishes itself, una vez que una palabra se establece en el idioma hebreo, it does not change what it means once it gets to the Brit Hadashah, the New Testament. No cambia su significado una vez que va al Nuevo Testamento, al Brit Hadashah. So let's read verse 1 and then we're going to look at the meaning for righteous. Vamos a leer el versículo 1 y luego veremos el significado de la palabra justo. Jehovah said to Noah, come into the ark, you and all your household, for I've seen that you alone in this generation are righteous before me. Amen? Amen. So I'm going to read the definition in English for righteous, and Elizabeth's going to do it in Spanish. Vamos a las definiciones. It's got six definitions. 
righteous is H6662. Six, 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 this is the Hebrew word Zadik. Number one, just, lawful, righteous. Number two, just, righteous in government. Number three, just, right in one's cause. Number four, just, righteous in conduct and character. Number five, righteous as justified and vindicated by God. Number six, right, correct. Amén. La definición para la palabra justo significa justo, legal, justificado, justo, honrado en el gobierno, justo, correcto, en la causa de uno, justo, justificado en conducta y carácter, justo como justificado y vindicado por Dios, correcto, honesto. All right, so let's go over some of the definitions. Vamos a analizar alguna de estas, eh, eh, de estos significados. Because we need to understand what God Things of a word. Debemos de entender lo que el Señor piensa acerca de una palabra. A lot of people think they don't really understand definitions. Muchas personas realmente no entienden las definiciones. This is an education ministry. Este es un ministerio educativo. The more you understand about God's word, the better off you're going to be get, better off to get into heaven. Mientras más o mejor entiendas la palabra del Señor, Any, será mucho mejor para que entres al cielo. Anybody want to get into heaven? Alguien quiere entrar al cielo? Anybody, I want to get into heaven. El rabino quiere entrar. It's better than North Carolina. Es mejor que Carolina del Norte. It's not hot and humid. <laughs> no es caluroso ni humo. It's 72 and perfect. Es 72 y es eh, la temperatura perfecta. So let's look at definition number one. Veamos la primera definición. Just, lawful, righteous. La primera definición que quiere decir justo, legal, justificado. So what Jehovah is doing is comparing Noah. Cuando Jehovah está haciendo esta comparación de Noah. To the other Gentiles of the world. Eh, lo está comparando a los demás gentiles en el mundo. So Jehovah is saying to Noah. Jehovah le está diciendo a Noé. You have Torah in your heart. Tú tienes Torah en tu corazón. You're the only one. Tú eres el único. The rest of your generation doesn't have it. El resto de tu generación, de generación, generación no la tiene. What's Jehovah going to do in a, in a little bit? ¿Qué hará Jehovah dentro de un rato? He's going to destroy the world. Va a destruir el mundo. But he's going to save eight people. Pero iba a salvar ocho personas. So Jehovah said, I looked inside of you. Jehovah eh, dijo, he visto tu interior. And Yeshua is saying, this is what really happened. Y Yeshua está diciendo, esto es lo que realmente sucedió. Because in the Gospel of Matthew that we just read. En el Evangelio de Mateo que acabamos de leer. Yeshua is saying that this is what really happened. Yeshua está diciendo que esto fue lo que verdaderamente sucedió. He's testifying that what we read in Genesis is true. Él está testificando que lo que leímos en Génesis es verdadero. So Jehovah looked inside your heart. Jehovah ve dentro de tu corazón. He looked inside my heart. Él ve dentro del corazón de Rabino. He looked inside your heart. Y del corazón de tuyo. He looked inside everybody's heart. Del corazón de todos. And I want him to find me to be righteous. Y el Rabino quiere que el Señor lo encuentre el ser un justo. Because if you're not found to be righteous. Porque si no se te encuentra justo. When you're standing in the court of Messiah on your judgment day. Cuando estés delante del tribunal del Mesías en tu día del juicio. This is not going to be going very well. Las cosas no irán muy bien. So Jehovah said, I find you lawful. Jehovah está diciendo que te ha encontrado honesto. The second word in definition number one is lawful. Dice que te ha encontrado un justo, una persona leal. Yeah, the second word. Okay. So, when you say, God knows my heart. Cuando tú dices, Dios conoce mi corazón. Yeah, he does. Sí, él sí lo conoce. Oh, yeah, he does. Lo conoce muy bien. And he's getting past all your, your disguises. Y él está pasando y revisando todas eh, todo eh, las máscaras que tú tienes, tus disfraces. Yeah. I think that's scary for a lot of people. Eso es algo que le da miedo a muchas personas. But if you have a... If you want to bless God. Pero si tú quieres bendecir al Señor. If you want to love God. Si quieres amarlo. If you love Yeshua because he died for you. Si tú amas a Yeshua porque él murió por ti. Then when he looks inside your heart. Cuando él ve dentro de tu corazón. He should see righteousness. Él debería ver justicia. But God said you're the only one that walked I see righteousness. Pero el Señor le dijo a Noé, tú eres el único en el cual yo veo justicia. Let's look at definition number four. Veamos la cuarta definición. Just, righteous, in conduct, 
and character. Quiere decir justo, justificado en conducta y en carácter. Okay, so what is that? ¿Qué quiere decir eso? Righteous in his deeds. Dice que es, eh, es justo en sus obras. According to who? Y eso está en acuerdo con quién. That's what we got to understand. Eso es lo que debemos de entender. Because it's Jehovah the Father, the eternal one, blessed be his glorious name. Porque es Jehovah el Padre, bendito sea su santo nombre. Telling the world which is under grace. Diciéndole al mundo que se encontraba bajo la gracia. I find your character, Noah. No, yo encuentro tu carácter. Your deeds. Tus obras. I like. Me, me gustan. Your character. Tu carácter. Is in accordance with my word in your heart. Está en acuerdo con mi palabra que se encuentra en tu corazón. The standard of which you're living your life. La norma por la cual tú estás viviendo tu vida. Is not according to my standard. No está en acuerdo con mi norma. Jehovah is saying it to Noah. Jehovah le está diciendo a Noé. That you're living your life according to the good standard. Que Noé estaba viviendo su vida de acuerdo a unas normas buenas. And you're surrounded by a world that's a bunch of evil people. Y que está rodeado por un mundo que, que está compuesto de personas malas. You're surrounded by a world that is corrupted. Estás rodeado de un mundo que está corrompido. You're surrounded by a world that does not love God. Estás rodeado de un mundo que no ama al Señor. But your conduct Pero tu conducta and your character y tu carácter Jehovah liked what Noah was doing. A Jehovah le complacía lo que Noé estaba haciendo. I want Jehovah to say I like what you're doing. El rabino le gustaría que el Señor diga de él me gusta lo que estás haciendo. Because if he likes what I'm doing porque si a él le agrada lo que el rabino está haciendo then when hell is happening in the world cuando el infierno se desata en el mundo and there's no food to be had y que no haya comida our Father in heaven can still rain down manna from heaven like he did 40 years in the desert. Nuestro Padre Celestial puede hacer que llover man así como lo hizo por 40 años en el desierto. But it's a hard choice, people. Pero es una decisión muy dura. But no, imagine being the only one. Imagínense ser el único. Like Beth Goin. Como Beth Goin. Long hair. Ahí está el bello facial. Largo. It's hard being the only one. Es muy difícil el ser el único. People think they're doing right. Las personas creen que están haciendo las cosas bien. Are they doing what God wants? ¿Será que están haciendo lo que el Señor quiere? Is their conduct and their character what Jehovah wants? ¿Será que la conducta y el carácter de él es lo que Jehová desea? It's hard to stand alone. Es muy difícil el pararse solo. Standing against the world. En contra del mundo. Doing what? I take some medicine. El rabino toma un receso para sus medicinas. I'm not eating medicinas. in the middle of the message. <laughs> Son sus medicamentos. As I testified last week. El lo testificó la semana pasada. I switched over to all the natural medicines. El hizo el cambio a medicine, de medicine, eh, medicamentos convencionales a lo natural. And they are working great this week. <laughs> y funcionan bastante bien. But they only last three hours. Pero tienen un periodo de duración de tres horas. So I'm not eating in the middle of the lesson. Although Rabino, I am kind of hungry. <laughs> Rabino no está comiendo en medio de la lección aunque tenga hambre. But we got to feed on God's word first. Tenemos que alimentarnos de la palabra del Señor primero. So the Lord said to Noah, I like what you're doing. El Señor le dijo a Noé, estoy complacido con lo que estás haciendo. I like your conduct. Me gusta tu conducta. And for the father to say that, that's awesome. Y para que el padre diga eso, eso es algo muy grande. You know, everybody, those of us who believe in Messiah, todos eh, nosotros los que creemos en el Mesías, when you get up to heaven, you want him to say what? Cuando tú llegas al cielo, ¿qué es lo que tú quieres que él te diga? Well done. My good and faithful servant. Bien hecho, mi siervo fiel. Why did Yeshua say that? ¿Por qué Yeshua dijo eso? Because his father just said it to Noah. Porque su padre se lo dijo a Noé. I like what you're doing. Me gusta, me complace lo que estás haciendo. Well done, my good and faithful servant. Bien hecho, mi siervo fiel. So let's take a look at definition number five. Veamos la quinta definición. Because we're going to need this for the one new man part in lesson number two. Vamos a necesitar todo esto para la segunda lección. Definition number five. 
righteous as justified and vindicated by God. Quinta definición, justo como justificado y vindicado por Dios. Vindicated by Jehovah. Vindicado por Jehovah. Is he going to vindicate someone who may look good on the outside? Será que él va a vindicar a alguien que luce bien solo eh, de apariencia. But is rotten on the inside. Pero está podrido por dentro. Anybody ever get a piece of fruit? Será que alguien ha tomado una fruta. That looked really good on the outside. Que de apariencia se ve muy bien. And you take a bite and you're like. Ugh. Y la muerdes y tienes que botarla. There's a lot of people that look good on the outside. Hay muchas gentes que se ven bien por la parte exterior de apariencias. But their thoughts are pagan. Pero sus pensamientos son paganos. Okay. There are pagan thoughts and there are holy thoughts. Tien, hay pensamientos paganos y otros que son santos. Let's ask this question. Vamos a hacernos esta pregunta. Is Jehovah, is he going to vindicate? Será que Jehovah va a vindicar? Anyone who does not follow the now written unchanging truth. Alguien que no siga a las verdades que están escritas y que no cambian. We have the Bible written. Tenemos la Biblia y está escrita. It's pretty much in every language of the world. Se encuentra escrita en, to en casi todos los idiomas del mundo. Is he going to vindicate you? Será que él te va a vindicar? If you don't follow the laws of God. Si tú no sigues las leyes del Señor. But I love Jesus. Yo amo a Jesús. How do you show you love him? ¿Cómo es que tú le muestras tu amor? I love you, honey. Te amo, amor. I love you 99%. Te amo un 99% de las veces. But she was 22. Pero ella tenía 22. And she went to the gym. Y ella hacía ejercicios. A lot. Muchos. You haven't been to the gym in years. Tú no has ido al, al gimnasio hace muchos años. I love you 99%. Te, te amo un 99%. That's what Messiah is saying about most of the people. Eso es lo que el Mesías está diciendo acerca de la mayoría de personas. So Jehovah is saying to Noah, I'm vindicating you. Jehovah le está diciendo a Noé, Noé, te estoy vindicando. And he had the law in his heart. Y él tenía la ley en su corazón. We have the law in Yeshua in our Nosotros heart. Nosotros tenemos la ley a Yeshua en nuestros corazones. And we have the written unchanging law. Y tenemos la ley escrita que nunca cambia. Now we know from the prophet Malachi chapter 3 verse 6. Ahora sabemos de Malaquías 3, 6. Jehovah says of himself, I don't change. Jehovah dice de sí mismo que él no cambia. And God doesn't lie. Y él no miente. He said, I don't, I am the same yesterday today and forever. Él dice que él es el mismo ayer hoy por los siglos. So if he's the same yesterday, today and forever. Si él es el mismo ayer hoy por los siglos. Is he looking inside all of us? Será que él está viendo dentro de todos nosotros? Would your life be vindicated if there was a flood right now? Será que tu vida será vindicada si llega un diluvio ahora mismo? Yeah, okay, he says not going to flood there. Digamos que él no va a inundar el, el, la tierra, el he mundo. He said the whole earth. El, eh, toda la, él dijo que toda la tierra no la va a inundar. Doesn't mean parts are not going to get flooded. Eso no significa que no va a ser inundada parcialmente. Because the islands are going to fade away. Porque las islas van a desaparecer. Manhattan's going to be underwater. Yes. Manhattan va a estar de bajo agua. Because it's the island of Manhattan. Porque es la isla de Manhattan. The Blasio is going to be drowned. The Blasio se va a ahogar. Jamaica is going to be gone. Jamaica no existirá. The Dominican Republic is going to be gone. La República Dominicana no va a existir. Cuba is going to be gone. Cuba va a desaparecer. But the cars are going to float. Pero los carros van a flotar. <laughs> All right. He said he's not going to flood the whole earth. He's going to flood parts of it. Dice que no va a inundar toda la tierra, sino que lo hará parcialmente. Let's go back to Genesis 7, verse 1. Vamos a Genesis 7, versículo 1. Jehovah said to Noah, come into the ark, you and all your household. For I've seen that you alone in this generation are righteous before me. Amen? Amen. Now we look, we're going to take the next part. Ahora vamos a tomar la siguiente parte. We're going to look at the next part of the verse. Vamos a ver la siguiente parte del versículo. And the key concept, how many, the key concept of how many people were in Noah's household. Y el concepto principal de cuánto, cuántas personas se encontraban bajo el techo de Noé. How many people? Cuántas personas. And Mr. and Mrs. Noah. El señor y la señora Noah. Because we don't know what his wife's name is. No sabemos el nombre de la esposa de Noé. So I'm just going to call her Mrs. Noah. Señora Noah. O Noé. Okay. They had three sons. Y tre, 
tres hijos. So you got the two parents. Two parents. Sí, ahí estaban los dos padres. Three sons, one, two, three. Tres hijos. And three wives. Y one, las tres two. esposas de ellos. A total of eight. Un total de ocho. Now that number is very significant to Elohim. Ahora ese número es muy significativo para Elohim. We're going to go a little deep into the word again to this week. Vamos a profundizar en la palabra nuevamente en esta semana. For those that are new. Para aquellos que son nuevos. In Hebrew there's something called gematria. En el idioma hebreo hay algo que se llama gematria. Words have numeric significance. Las palabras tienen su significado, tienen su equivalente en números. Numbers have eternal significance to Jehovah. Y los números tienen un significado eterno para Jehovah. And they give great, once you get past your first level of understanding. Y una vez que tú pasas tu primer nivel de entendimiento. There is an endless understanding of scripture. Hay un entendimiento indefinido, no tiene final de las escrituras. The more you get deeper into your understanding. Y mientras más profundizas en tu entendimiento. Anybody who gets deep into this gematria understanding. Todo aquel que profundiza en este entendimiento de gematria. You got you to believe in Yeshua to get into heaven. Tienes que creer en Yeshua para entrar al cielo. But what you do when you get into the, the gematria? Pero lo que tú haces al en, entrarte en la gematria. You see how amazing God truly is. Verás que tan sorprendente verdaderamente es el Señor. How profound every word in Hebrew is. Y qué tan profunda es cada palabra en el idioma hebreo. And it proves beyond a shadow of a doubt that the Bible, the Old Testament, was written outside of time. Y eso prueba sin tener ninguna duda que el Nuevo Testamento fue escrito en un tiempo en la eternidad. Uh -huh. You're not getting into heaven without Yeshua. Tú no entrarás al cielo sin Yeshua. Because Yeshua said nobody gets to the Father except through Him. Y Yeshua dijo que nadie iría al Padre sino por medio de él. But sometimes it's real nice to go real deep. Pero a veces es muy bueno el profundizar. And, you know, it's like getting a, a good new firearm or something like that. Es como obtener una nueva arma de fuego o algo por el estilo. And you, you tweak it out. You, you make it real nice. Sí, la, la reglas, la compones muy bien, la pones bonita. You get that new sight. <laughs> Le compras cosas para hacerla más and, bonita. And you take it to the range. Y la, lleva, the... la llevas ahí a... And you, a practicarle you get, disparo libre. You get good with it. He mejoras en, en Help eso. Jose. <laughs> okay. Or playing sports. O por ejemplo hacer algún deporte. And you learn how to play, you know, tennis or something like that. Aprendes a hacer el deporte tenis o algo por, o algún deporte de ese índole. Or you're learning to cook. O estás aprendiendo a cocinar. And you don't burn the water anymore. Y ya no quemas el agua. And your food starts to taste really good. Y tu comida empieza a, a saber muy bien. So getting into numbers into the Bible. Entrarte en los números en la Biblia. It gives you another depth of what God is doing. Te da otra profundidad de lo que el Señor está haciendo. And sometimes it helps you even hold on tighter to God. Y a veces te ayuda a aferrarte más al Señor. So we, we got eight people in the ark. Tenemos ocho personas en el arca. Which happened thousands of years ago to, from today. Eso pasó a miles y miles de años del tiempo actual. So why are we talking about these eight people in New York? Porque estamos hablando de, este, de estas seis, ocho personas del, en el arca. Why are we talking about that today in our Bible? Porque estamos hablando de este tema hoy. Why is that so important for today's lesson? Porque es tan importante para la lección de este día. That eight people got into the ark. Que ocho personas entraron en el arca. Eight people who got into the ark. Ocho personas que entraron en el arca had to truly be echad, or one with one another. Tenían que ser verdaderamente echad, tenían que estar bien unidos el uno con el otro. Why did they have to be echad with one another? Porque one tenían another. que ser un echad, o estar bien compenetrados, unidos el uno con el otro. They were going to be in that ark for a year. Ellos iban a estar en esa arca por un año. No way ever to go. <laughs> Ningún lugar para donde correr. No internet access. No, ahí no había acceso a internet. No showers. Ni bañeras. No deodorant. Ni desodorante, señores. So you had to truly be a cod with one another. Tenía que ser, estar verdaderamente unidos el uno con el otro, ser a cod. To spend the next year with, in, in that very small 
box with everybody. Para pasar todo un año en en ese lugar que era muy pequeño para tantas personas. Now think of this at the beginning. Ahora piensa en todo esto. Eight people would be surrounded by chaos. En el principio estas ocho personas iban a estar rodeadas por el caos. They were in the ark. Ellos estaban en el arca. The Lord was bringing the rain. El Señor estaba trayendo el diluvio. He's breaking up the, the fountains of the deep to bring up water. Estaba rompiendo las fuentes del abismo para traer el agua. Every, everybody you knew. Todos aquellos que tú cono que conocías. Friends, family members. Amigos, los familiares. Is banging on the ark to try to get in. Está tocando, está golpeando esa arca para tratar de entrar. But you're you're surrounded by chaos. Estás rodeado de caos. You're surrounded by the pagan world. Estás rodeado del mundo pagano. Eight people were surrounded by the pagan world trying to get into the ark. Ocho personas estaban rodeados de este mundo pagano que estaban tratando de entrar en el arca. But you were building this thing for a hundred years. Pero tú estuviste construyendo esa arca por cien años. And they didn't want to listen. Y ellos no quisieron escuchar. And now all hell is breaking loose. Y ahora el infierno se está desatando. Let's look at verse 1 again. Veamos el versículo 1 nuevamente. Jehovah said to Noah, come into the ark, you and all your household, for I have seen that you alone in this generation are righteous before me. Amen? Amen. Total of eight people get in the ark. Un total de ocho personas entraron en el arca. Last week in New Jersey. La semana pasada en el estado de New Jersey. In Fairview, New Jersey, where en, our, con our congregation used to be. En Fairview, Nueva Jersey, donde se encontraba nuestra congregación. We had Messianic lesson number 799. Tuvieron la lección mesiánica 799. And I asked Elohim. Y el rabino le preguntó a Elohim. Why the last one would be 799. ¿Por qué la última lección sería las uh, 799? Why not 810, 850? ¿Por qué no era la 800, 810 o 15? Why not 750? ¿Por qué no 750? But specifically 799. Pero específicamente las 799. And we went over what the number 799 meant in the Gematria last week. Y repasaron la semana pasada el significado del 799 en la Gematria. How the key number was not the number nine. Ahora el número clave era el nueve. But now today, Pero hoy, we're in our own building. Estamos en nuestro propio edificio. For the first time in Beth Goim's history, Por primera vez en la historia de Beth Goim, we are in our own building. Estamos en nuestro propio edificio. In New Jersey, it was a building, but it was in our own whole building. In New Jersey, era un edificio, pero no era completamente nuestro. But today we're in our own building. Pero hoy nos encontramos en nuestro propio edificio. And today's messianic lesson is lesson number 800. Y la lección mesiánica de este día es la 800. So what's so important about the number 800? ¿Cuál es la importancia del número 800? That it speaks of the times of Noah. Que habla del tiempo de Noé. And what Yeshua told us in Matthew 24. Y lo que Yeshua nos dijo en Mateo 24. In Matthew 24, Yeshua told us, it's going to be a lawless time period. En Mateo 24, Yeshua nos dijo que iba a ser un periodo de tiempo sin ley. In Genesis, it said it was a lawless time period. En Genesis, también se nos dice que era un tiempo de iniquidad sin ley. The same that's surrounding us today. Lo mismo que nos rodea actualmente. So you're asking, well, why is it number 800? Y te estarás preguntando, ¿por qué el número 800? Shut up and get on with it. Tell me what 800 means. <laughs> Cállate y dime de una vez el significado. Can I tell a little bit about what the Lord's doing? Eso nos habla un poquito acerca de lo que el Señor está haciendo. When Jehovah told me to move to North Carolina, cuando Jehovah le dijo a Rabino que se mudara para Carolina del Norte, it seemed like it was very rushed. Parecía que fue algo muy apresurado. Like what? Él le dijo qué? I thought that was going to be a couple years from now. Yo pensé que había un periodo de algunos años. Yeah, you know, 2025 or something like that. En el 2025, algo así. Right before, you know, Trump's second term ends. Antes de que ganara Trump por segunda vez. Because after that, there is nobody left. Okay? You know, if this guy doesn't get elected, the civil war comes quicker. Si Trump no es, no es puesto en el gobierno por segunda vez, viene la guerra civil. So I'm like, why are you rushing me? 
El rabino le dijo al Señor, ¿por qué me estás apresurando? But all things lined up perfectly. Pero todas las cosas se alinearon perfectamente. But there was a sense of urgency. Pero había un sentir como de urgencia. Finding a place to live. Encontrar un lugar en una casa. You know, finding a place. I mean, the houses are getting gobbled up down here left and right. Las cosas en las casas están yendo rápidamente en esta área. So finding a place to live, but that, that happened easy. Encontrar una vivienda y eso sucedió fácilmente. So, but before we had to find a place to live, we had to find a place to worship. Pero antes de encontrar una vivienda, debemos encontrar un lugar de adoración. So we looked at one building. Vieron un edificio. Needed fifty thousand dollars worth of work. Necesita cincuenta mil dólares en reparaciones. Fifty thousand dollars worth of work. Cincuenta mil dólares en reparaciones. But we needed a place that we could worship freely. Necesitábamos un lugar para adorar libremente. Then my son Tristan. El right? el hijo de rabino Tristan. He just graduated college. Él se, gra se acaba de graduar de la universidad. And college kids are not getting jobs. Y los muchachos que se gradúan no están obteniendo empleos. So he gets a job down in North Carolina. Ah, él encontró un trabajo aquí en Carolina del Norte. He starts on Monday. Empieza el lunes. Amen. And then Rab Ed. Y el rabino Eduardo. He had to find a job. Tenía que encontrar un empleo. And Rab Rab Will said he could come work for him. Y el rabino Will le dijo que podía venir a trabajar con él. And then they had to find a place to live. Tenían que encontrar una vivienda. And now they live five minutes from Rabbits and Rain and Rav Will. Ahora ellos viven a cinco minutos de Rabbits and Rain y de Rabino Will. Things were just rapidly going, going, and going. Las cosas se iban desarrollando rápida y rápidamente. But so many things that were going on in my head was swimming. Muchas cosas que se encontraban en la, en la cabeza de Rabino estaba que alborotada. And my wife Rabbits and Kelly was like, we're moving? Y la esposa de Rabino, Revis and Kelly, le dijo, nos vamos a mudar. I got a couple weeks to pack up this whole apartment. Tengo un par de semanas para empacar todo lo que se encuentra en este apartamento. So many things that my, my head was swimming. Muchas cosas, el, el, su mente estaba inundada. And I couldn't pay attention to, to normal things, the, the details of normal things. Él no le pudo poner atención a los detalles de las cosas ordinarias o normales. So now back to the days of Noah. Ahora de vuelta a los días de Noé. And he ate in the ark. Y a los ocho que se encontraban en el arca. As I told you over the past month or two. Como él te lo dijo el pasado mes o dos meses atrás. We were looking for a building for Beth Cohen. Estuvieron buscando un edificio para Beth Cohen. We looked at two buildings. Vieron dos edificios. One needed fifty thousand dollars worth of work. Uno que necesitaba cincuenta mil en reparaciones. And the other one was too expensive. Y el otro era muy caro. And then this third one comes on the mark. Y luego viene este tercero y está disponible. This one right here. Este que estamos aquí. It had was on the market like one day. Estuvo eh, de, eh, disponible. Estuvo eh, por un mes. Un día, un día. And I liked it. A Rami no le gustó. So I contacted the realtor. El eh, contactó a la persona de bienes raíces. And I showed the pictures to the leadership. Y le mostró las fotografías del lugar al liderazgo. So Rebus and Veronica looks at the picture. Rebus and Veronica eh, observó, vio las eh, imágenes, las fotos. And she zooms in on one of the pictures. Y ella agrandó una de las fotos. And there was a sign out on the front of the building. Y había un letrero en, un, en al frente del edificio. And it tells her the name of this building. Que dice el nombre del edificio. So she looks the guy up on Facebook. Ella eh, eh, fue a buscar la información en Facebook, el, no, el nombre de la persona. And I give, I give the pastor a call here. Y el rabino le hizo una llamada al pastor. But he doesn't return my call. Pero no, no le retornó la llamada. So a week goes by. Y pasó una semana de todo Another eso. Another week goes by. Two weeks go by. Otra más. Pasaron dos semanas. So time is getting short. El tiempo se estaba acortando. Where my son Tristan is going to have to move. Donde el hijo de rabino tendría que moverse, eh, so, mudarse. So finally I get in touch with Pastor Keith. There's a pastor that used to pastor here. Finalmente, él se contactó con el pastor que pastoreaba en este lugar. And we got a great conversation going. Y tuvieron una gran conversación. And he says, oh yeah, there's you and another group of people that are looking to 
get this building. Él le dijo, eres tú y otro grupo de personas que están buscando el obtener este edificio. I said, well, it's up to Jehovah, it's up to God. El rabino le dijo, bueno, todo va a depender del Señor. And we get into negotiations for this building. Y entraron en las negociaciones para este edificio. And I've had really good conversations with Pastor Keith. Y él tuvo unas buenas conversaciones con, con el pastor. So he says he's going to give the building to us. Él le dijo, le voy a entregar el edificio a ustedes. So he said we can meet in the building here until we get a mortgage. Le dijo, pueden reunirse en el edificio hasta que estén pagando el, 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 la hipoteca. Gracias. And then we get the paper until we get all the paperwork worked out. Y se va a pagar cuando todos los papeles ya estén arreglados. So I tell him the first service that we're going to have here is July 11. Él le dijo el primer servicio que tendremos será en julio 11. July 11. Julio 11. We're going to move on. We're going to have our last service in New Jersey on the 4th. Vamos a tener el último servicio en New Jersey el día 4. And that next week we're going to have, we don't miss a Shabbat for nothing. Y no vamos a perder un Shabbat para nada. So we pack our homes. Empacamos todo en nuestras viviendas, right. nuestros hogares. I got the guys to come up from North Carolina. <laughs> Los muchachos bajaron de Carolina del Norte. And we, we rent a U-Haul truck. Rentaron un camión de mudanzas. Never rent U-Haul. Nunca renten la compañía U-Haul. We rented in the beginning of the week. Lo rentaron al principio de semana. And we call them the day, we're supposed, the day before we're supposed to pick it up. Y lo llamaron el día antes de irlo a recoger. And they changed our reservation. Y cambiaron la reservación. They, they downgraded our truck from a 26 to a 20. Lo bajaron de 26 pies a 20. And they tell us to pick it up an hour and a half away from our home. They tell us to pick, it up, pick the truck up an hour and a half away from our home. Si lo hicieron ir a buscar ese camión a una distancia de una hora y media de la vivienda del hogar de Rabino. So we pick another truck company. Encontraron otra, many, many crazy things otra are going compañía. On. Muchas cosas, muchas locuras sucedieron. So my head is still swimming. I'm going to get to the point in a minute. <laughs> La mente de Rabino estaba inundada. I just got to testify what the Lord did. Él tiene que testificar lo que el Señor hizo. Because it's all about today. Porque se trata de este día. Today is a day from eternity. Hoy es el día de la eternidad. So I tell Pastor Keith we're going to be here on the 11th. Él le dijo al pastor que iban a estar aquí el día 11. And my head is still swimming. It's like. Y la mente de él estaba inundada todavía. And we have our last lesson number 799 in New Jersey. Y tuvieron la última lección en New Jersey que era la 799. And we moved down here to North Carolina. Y se mudaron para acá para Carolina del Norte. The guys drive over, overnight or they start at 4 o'clock in the morning. Los muchachos manejaron de madrugada. And I take the train down the next day for the next 13 hours. El rabino se montó en el tren al día siguiente, lo que tomó unas 13 horas. And I'm trying to set up our new home. Y él estaba tratando de arreglar o acomodar su nueva casa. So I set up a meeting with Pastor Keith for this past Wednesday. Él hizo una cita para tener una reunión con el pastor el, el miércoles pasado. So... He sends me the address to the place. Él le envió place. la dirección de este lugar. And I just copy and paste it, but I don't really look at the address. <laughs> él la copió de lo que él le envió, pero realmente ni miró la dirección. So we meet in the building here. Se reunieron en este lugar. And it's a beautiful building. Y es un edificio muy hermoso. It's a beautiful building. Es muy hermoso. And we go across the street to the fellowship hall. Nos vamos y cruzamos la callecita para el, el área de Onyx o oh, compañerismo uh -huh. a compartir. And that's beautiful over there. Y es muy bello también. Then we come back across the street. Luego regresamos de cruzar la calle. Rabbi and myself come back across the street. El rabino Eduardo y él eh, volvieron de cruzar. Because we got to lock up this building. Porque tenían que cerrar este edificio. Because the fellowship is halls across the street. Porque el lugar para compartir es eh, cruzando la calle. And I look at the building. Y él vio el edificio. And I look at the number on the building. Y vio el número de este edificio. It's 800. Es 800. It's 800. Es 800. Elohim had this whole thing planned. Elohim tenía todo planeado. From the time he brought, put me in my mother's womb. Desde el tiempo que él lo colocó en el vientre de su madre. And he wouldn't let my mother abort me. Y no permitió que la madre de él lo abortara. Through all the roads that I've taken. 
hasta todos los caminos que el rabino ha tomado. Now we're on Messianic lesson number 800. Ahora nos encontramos en la lección mesiánica 800. And the building is number 800. Y el edificio también es número 800. What does 800 mean? ¿Qué significa 800? Why did God do all that what I testified about? ¿Por qué el Señor hizo todo eso lo cual el rabino ha testificado? For this building to be 800, not 805, not 412. Que este edificio fuera 800, no 805 o 12. Let's take a look at the number 800. Veamos el número 800. And why we're here today. Y por qué estamos aquí en este día. So that we could get a little greater understanding. Para que podamos eh, obtener un entendimiento más amplio. The number 800, the number 800. El número 800. Is the, 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 the number zero doesn't appear in Hebrew. El número, el cero no aparece en el idioma hebreo. It is not a separate number. No es un número separado. So the number 800 is 8 and 80. El número 800 es un 8 y es un 80. So let's look at the number 8 first. Vamos a ver el número 8 primero. So try to see what the Lord is doing with this place. Para tratar de ver lo que el Señor está haciendo en este lugar. The number 8 in Hebrew is the word Shmoneh. I don't, I didn't give it to you. I'm going to do it in pieces. Number eight in Hebrew is the number, the word Shmone. La, el número ocho en el idioma hebreo es la palabra Shmone. It means to make fat. Significa engrosar o hacer engordar. It means to grow fat. Eso significa engordar. Which is good in Hebrew. Que tiene un significado bueno en el, en el idioma hebreo. Because if you were not eating, you would not grow fat. Porque si no estás comiendo, no vas a engordar. The number eight. El número ocho is the first of a new grouping, a new series of num, a new series of numbers. Es el primer agrupamiento de una serie de números. The number seven ends the series. El número siete eh, termina o culmina esa serie. Eight begins a new grouping. Y el ocho empieza un nuevo agrupamiento. Because on the seventh day God rested. Porque en el séptimo día el Señor reposó. So the eighth day begins a new series. El número ocho empieza una nueva serie. So we're beginning a new series. Estamos empezando una nueva serie. So the Lord is saying, I'm not ending what you're doing. I'm beginning a new series. El Señor está diciendo, yo no estoy terminando lo que tú hiciste, sino que estoy empezando una nueva secuencia. The number eight deals with the salvation. El número ocho tiene que ver con salvación. And resurrection. Y con resurrección. Because the Messiah rose on the new, on the new week. Porque el Mesías resucitó en la nueva semana. The new week is like the new series of numbers. Y la nueva semana es una nueva serie de números. Because he rose on the first day of the week. Porque él se resucitó el primer día de la semana. Number eight deals with new birth and new things. El número ocho tiene que ver con un nuevo nacimiento y nuevas cosas. So the Lord is bringing a new birth and new things to this area. El Señor está trayendo nuevas cosas y un nuevo nacimiento a esta área. We've already talked about eight people in the ark. Ya hemos hablado de ocho personas que estaban en el arca. So eight, the number eight deals with salvation. El número ocho tiene que ver con salvación. Because the Lord saved eight people in the flood. Porque el Señor salvó ocho personas en el diluvio. But the eight, number eight is even more important than that. Pero el número ocho es aún más importante que eso. This is just for your reference. Esto es solo para tu referencia. In Genesis 17, verse 10 through 12. En Genesis 17, del 10 hasta el 12. In Exodus 22. En Éxodo 22. Verse 29 and 30. Versículos 29 y 30. In Leviticus 12, verse. En Levítico 12, 3. Leviticus 12, verse 3. Levítico 12, 3. The number eight deals with. The circumcision. El número ocho tiene que ver con la circuncisión. And that deals with a covenant. Y eso trae, tiene que ver con el pacto. That's why we're in building number eight heaven. Por eso nos encontramos en el edificio número ochocientos. It's going to bring salvation. Que va a traer salvación. And he's bringing the covenant. Y que está trayendo el pacto. This is message 800. Este es el mensaje 800. He's bringing salvation. Está trayendo salvación. He's bringing the covenant. Está trayendo el pacto. Let's want to go a little deeper. Quieren profundizar aún más. The number eight. El número ocho. In Leviticus chapter nine verse one. En Levítico 9, 1. 
the priesthood el sacerdocio Aaron and his son Aaron y sus hijos were consecrated on the eighth day fueron consagrados en el octavo día so God is consecrating something here today el Señor está consagrando algo aquí en este día he made a new priest el hizo un nuevo sacerdocio we got salvation el va a dar salvación covenants Pacto. Priesthood, Kohanim. Y sacerdocio, los Kohanim. You're saying, well, that's all nice, but what about the New Testament? Tú te estarás diciendo, eso es muy bueno, pero ¿qué tal con el Nuevo Pacto? In Revelation chapter 4, verse 4. En Apocalipsis 4, 4. There are 24 elders. Hay 24 ancianos. That's 3 times 8. Eso es 3 por 8. Judges. Jueces. The 24 elders are judges. Los 24 ancianos son jueces. So we got salvation. Tenemos salvación. Covenant. Pacto. Kohanim, priesthood. Sacerdocio. And now judges. Y ahora jueces. He's doing something very big in this place. Él está haciendo algo muy grande en este lugar. One last one. Un, 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 algo por último. Again, to it. Todos están entendiendo, necesitan que el rabino eh, lo repita. You back there? Got it? Okay. Last one. Lo último. Shavuot. Shavuot. Pen, you might know it as Pentecost. Quizás lo conozca como Pentecostés. Seven times seven plus one. Siete por siete más uno. Because it's seven Shabbat. Son siete Shabbat. And then the day after the Shabbat. Y el día después del Shabbat. The eighth day. El octavo día. A new week. Una nueva semana. The new, you're into the eighth week. You're into the eighth week. Estás entrando en, el, uh, en la octava semana. So that's talking about the word. Eso está hablando acerca de la palabra. Because uh, Shavuot or Pentecost. Porque Shavuot o Pentecostés. The church goes, ah, <laughs> It's not about that. No se trata de hablar lenguas. It's about God giving us his word. Se trata de que el Señor nos entregó su palabra. He spoke the commandments. Él habló los mandamientos. On Shavuot. En Shavuot. So we got salvation. Tenemos salvación. Eight. Ocho. Covenant. Eight. Pacto. Ocho. Priesthood. Eight. Sacerdocio. Ocho. Judges. Eight. Jueces. Ocho. The word, eight. La palabra, ocho. Dad's doing something real big here. Dios está haciendo algo muy grande. He's going to fill this place up to maximum capacity. Él va a llenar este lugar hasta el tope. He didn't make me rush all the way down here to get for eight, message number 800. <laughs> Él no hizo que Rabino se apresurara a mudarse para acá para llegar al mensaje 800. Yes, let's move to the south in the summer. Vamos a movernos al sur. <laughs> Brilliant. brilliant, absolutely brilliant. Brillante. You move to the south in the winter. Es en el invierno que tienes que mudarte. Oh, because you want it warmer. Por... You don't move to the south in July. Tú no te mueves al sur en julio. Unless you're a masochist. <laughs> Al menos que no sea un masoquista. It's hot. The weather's actually not been that bad. <laughs> La temperatura está siendo agradable. No está tan caliente. Now, if we can only open the windows in the house, it would be great. Si pudiéramos abrir las ventanas en las casas, eso sería muy there's bueno. There's no screens. <laughs> and there's bugs down here the size of Buicks. No hay mallas para parar a los insectos. Y hay insectos muy grandes aquí. In New Jersey, the mosquitoes are like this. En Nueva Jersey, los mosquitos son pequeños. In the North, North Carolina, the mosquitoes come and sit at your dinner table. <laughs> aquí los mosquitos se sientan a la mesa de la cena porque son tan grandes. They don't just take a little bite out of you. They suck your life out of That's you. That's right. No solamente te da un pequeño mordiscón, sino que te sacan la vida entera. But the Lord wanted message number 800 to be here. El Señor quería que el mensaje 800 fuera aquí. Now that's eight. Eso es ocho. Now we're going to go to 80. Ahora vamos a 80. Because 800 has eight and 80 in it. El 800 tiene ocho y también tiene el 80 en él. In Hebrew, the numbers have letters 
associated with them. En el idioma hebreo, los números tienen letras asociados con ellos. The letter is pay. La letra es pe, pe, pay. Pay. Mean, the letter pay means your mouth. Esa letra significa tu boca. To speak. El hablar. We're going to speak. Vamos a hablar en es, desde este lugar. The number 80. El número 80. Talks about bringing hope. Habla acerca de traer esperanza. The letter number 80 talks about bringing hope. El número 80 habla acerca de traer esperanza. You speak hope. Que hables esperanza. I speak about God's laws. El, el rabino habla acerca de las leyes del Señor. Not to tear you down. Eso no es para derrumbarte. To give you hope. Pero para darte esperanza. That you can do it. Que tú puedes hacerlo. Salvation is personal. La salvación es personal. You have to be born again from sin. Tú tienes que nacer de nuevo. And Yeshua gives us hope. Yeshua nos entrega, nos da esperanza. Messiah gives us hope. El Mesías nos da esperanza. Now the, the number 800. Ahora el número 800. Is the, the letter final pay. Es la palabra eh, pay final. Sí. From your mouth comes the eternal words. To shape your future. De tu boca salen palabras eternas que demoldean tu futuro. So he brought us all the way down here that fast. Él nos trajo para acá así de pronto. Because God's going to shape a new future here. Porque el Señor va a formar un nuevo futuro aquí. With our own place. En nuestro propio lugar. Messianic lesson number 800. La lección mesiánica 800. From building 800. Desde el edificio 800. Because right now, Porque we are, ahora mismo, we are living in the days of Noah. Estamos viviendo en los días de Noé. And we need strong words to shape this future. Y necesitamos palabras fuertes para moldear este futuro. Because if we don't, Porque si no lo hacemos, we're done. Hemos, eh, no, exist, no existiremos más. This is what God is telling me. Estamos acabados. Eso es lo que el Señor le está ministrando a Rabino. So don't look at the, around you and think that there's nobody here. No miras a tu alrededor y pienses que no hay nadie. He's bringing people. Él va a traer a las personas. He always starts with a small piece. Él siempre empieza con una pieza pequeña. He always starts with a fag. <laughs> siempre empieza con, el fag, con los cigarrillos. He starts with a remnant. Empieza con un remanente. And then he builds. Entonces se le construye, edifica. And we need strong words to shape our future. Y necesitamos palabras fuertes para moldear nuestro futuro. Go to Matthew chapter 5, verse 1 through 11. Vamos a Mateo 5, del 1 hasta el 11. Anybody learn anything so far? Han aprendido algo hasta ahora. Anybody want to get up and leave? Go ahead. Quieren pararse e irse, váyanse. Matthew chapter 5, verse 1 through 11. Mateo 5, del 1 hasta el 11. Anybody learn anything? Han aprendido algo. Matthew 5, verse 1 through 11. Mateo 5, del 1 hasta el 11. Seeing the crowd, Yeshua walked up the hill. After he sat down, this Talmudin came to him, and he began to speak. This is what he taught them. How blessed are the poor in spirit, for the kingdom of heaven is theirs. How blessed are those who mourn, for they will be comforted. How blessed are the meek, for they will inherit the land. How blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. How blessed are those who show mercy, for they will show mercy. How blessed are the pure in heart, for they will see God. How blessed are those who make peace, for they will be called sons of God. How blessed are those who are persecuted because they pursue righteousness. For the kingdom of heaven is theirs. How blessed you are when people insult you and persecute you and tell all kinds of vicious lies about you because you follow me. Amen? Amen. Let's go back to one in verse 1 and 2. Vamos de vuelta al versículo 1 y al 2. Seeing the crowd, Jesus walked up the hill. After he sat down, this Talmudin came to him, 
And he began to speak. This is what he taught them. Amen. Amen. Who was Yeshua t- teaching? A quién le está enseñando Yeshua? When he was teaching the Beatitudes. Cuando él estuvo enseñando las bienaventuranzas. Who was he speaking these words to? A quién él le estaba hablando estas palabras? Was he speaking them to Jews or Gentiles? Les estaba hablando estas palabras a judíos o a gentiles. He was not speaking to the Gentiles. No le estaba hablando a los gentiles. He was only speaking to the Jews. Solamente le estaba hablando a los judíos. Because Yeshua said, Yeshua dijo, I only come from the for the house of Israel. Solo vine por la, eh, la casa de Israel. So he says this to a bunch of Jewish people. Él le dijo esto a una multitud de personas judías. See, one of the problems that people have one of the things that people do. Una de las cosas que hacen las personas. They forget that the Bible is a Jewish book. Se le olvidan que la Biblia es un libro judío. From Genesis through to Revelation, it is a Jewish book. Desde Génesis hasta Apocalipsis es un libro judío. There is only one Gentile writer in the whole Bible. Solo hay un escritor gentil por toda la Biblia. And that was Dr. Luke. El Dr. Lucas. Who converted to Messianic Judaism. Quien se convirtió al judaísmo mesiánico. When you are a proselyte. Cuando eres un proselito. You are a convert to Messianic Judaism. Eres uno que se convirtió al judaísmo mesiánico. Because all the Talmudim, all the disciples were Jewish men. Todos los discípulos eran hombres judíos. They converted you to Messianic Judaism. Te convertían a ti al judaísmo mesiánico. So when we read the Brit Hadashah, the New Testament. Cuando leemos el Brit Hadashah del Nuevo Pacto. We must read it with an Old Testament understanding. Debemos de leerlo con un entendimiento del Antiguo Testamento. We cannot read the Brit Hadashah, the New Testament. No podemos leer el Nuevo Testamento. Thinking the laws are gone. Pensando que las leyes no existen. For then when you read Yeshua's words. Porque entonces cuando leas las palabras de Yeshua. His teachings, they make no sense at all. Las enseñanzas de él no tendrán ningún sentido. And this is why the body of Messiah today is ineffective. Por eso es que el cuerpo del Mesías hoy no tiene su efectividad. We should be affecting the entire world. Deberíamos de afectar al mundo entero. There's many more believers in the world than there are Muslims. Many more believers in the world than there are Muslims. Hay mucho más creyentes en el mundo de lo que hay musulmanes. There's many there's supposedly many more believers than there are pagans in the world. Hay más creyentes que que eh, paganos en el mundo actualmente. So why are we ineffective? ¿Por qué no somos efectivos? Because we do not read the Brit Hadashah, the New Testament with an Old Testament mind. Porque no leemos el Nuevo Testamento con un entendimiento con una mente en eh, Basada en el antiguo pacto. And this is why we're at the brink of civil war in Armageddon. Y por eso estamos al punto de una guerra civil y del Armageddon. But what did we read about number 80? Que, le, que leímos acerca del número 80. In 800. Y, de lo, y del 800. Words shape the future. Las palabras moldean el futuro. God's words shape the future. Las palabras del Señor moldean el futuro. Our walk with Yeshua shapes our future. Nuestro caminar con Yeshua moldea nuestro futuro. And what we want to do is get more time. Y lo que queremos hacer es obtener más tiempo. Yes, Armageddon is going to happen. Si el armaje el Armagedón va a suceder. But why does it happen to happen now? Pero por qué tiene que suceder ahora? A hundred years from now will be good. A hundred years from now, dentro de cien años quizás estará bien. I'll be dead in uh, daddy's house. Él estará allá en la casa de su padre. Because I'm not going to live to be six hundred years old. Él no va a vivir hasta los seiscientos. Anybody else going to live to be six hundred? Será que alguien vivirá hasta los seiscientos. See, we want to shape the future for good. Queremos moldear el futuro para bien. And we need to follow God's word to shape the word for good, the world for good. Y necesitamos seguir la palabra del Señor para moldear al mundo para bien. Now remember what we read in Genesis. Acuérdense lo que leímos en Génesis. Jehovah said Noah was, was, was righteous, right? Jehovah dijo que no era justo, ¿verdad que sí? Definition number four. La cuarta definición. Was righteous in conduct and character. Era justo en conducta y en carácter. 
Definition number five. Y la número cinco. Was righteous as justified and vindicated by God. Dice justo como justificado y vindicado por Dios. Now we're in the Beatitudes. Ahora nos encontramos en las Bienaventuranzas. You must read those with that understanding. Tienes que leerlas con ese entendimiento. What's the eighth Beatitude? ¿Cuáles son esas ocho Bienaventuranzas? What was the eighth Beatitude? ¿Cuáles son? Let's look at verse number ten. Vamos al versículo 10. This is why we're in building 800. Por eso nos encontramos en el edificio 800. Verse number 10, Matthew 5, verse 10. Mateo 5, 10. How blessed are those who are persecuted because they pursue righteousness. For the kingdom of heaven is theirs. Amen? Amen. So the eighth beatitude is about righteousness. Estas ocho bienaventuranzas se tratan de justicia. Now Yeshua, and people forget he's Jewish. Ahora Yeshua, y a las personas se le olvida de que él es judío. Let me tell you guys a secret. Le diré un secreto. Don't tell the church. No le digan a la iglesia. He's Jewish. Él es judío. Yeah. Yeah, the long beard like this too. Tenía una barba larga, así he's como la de He was a Torah observant orthodox Jew. Era un judío ortodoxo observante de la Torah. Yeshua is a Jew in the Beatitudes. He's speaking to other Jewish people. Y Yeshua era un judío y en estas bienaventuranzas él se está eh, está conversando con estos otros judíos. Now, what would the word righteousness in the eighth Beatitude mean? Ahora, ¿qué significaría la palabra justo en estas diez bienaventuranzas? Now, let's, I'm going to read a very long definition and Elizabeth's going to read it in Spanish. Vamos a leer las definiciones. Righteousness, G in Greek, it's G1343. Number one, in a broad sense, the state of him who, who is as he ought to be righteous, the condition acceptable to God. Number two, the doctrine concerning the, the way in which man may attain a state approved by God. Number three, integrity, virtue, Purity of life, rightness, correctness of thinking, feeling, and acting. Got it? Well, well, we'll just break it apart. Number one, Elizabeth's not going to read it in Spanish. Numero. I must have missed it. Number one, the condition acceptable to God. Dice una condición aceptable ante el Señor. So Yeshua has given us the eighth beatitude. Y Yeshua nos está entregando estas ocho bienaventuranzas. He says that righteousness is a condition acceptable to God. Él está diciendo que la justicia es una condición aceptable ante el Señor. And he said in the eighth beatitude, blessed are those who are persecuted. Y él está diciendo en estas ocho bienaventuranzas, bienaventurados aquellos que son perseguidos. Why would you be persecuted for following God? ¿Por qué serías tú perseguido por seguir al Señor? That's why we're in North Carolina. Por eso nos encontramos en Carolina del Norte. Because the police stopped our service. La policía, los oficiales de policía eh, detuvieron nuestro servicio. At least we have a fair shot down here. Por lo menos aquí tenemos una oportunidad. We both have guns. <laughs> Todos ustedes tienen armas. I'm not kidding. El rabino no está bromeando. We're living in the days of Noah. Estamos viviendo en los días de Noé. It's going to get ugly. Se va a poner fea la cosa. When the governor of California says you can't sing in a church. Cuando el gobernador de California dice que no puedes cantar en una iglesia. A Jew knows that the ball game is over. Un judío sabe que el el partido se ha terminado. My family most of it's gone because of the Holocaust. La familia Rabino, la mayoría no existe, no está más a causa del Holocausto. This one ain't going through the Holocaust without a fight. El Rabino no va a ir al Holocausto sin pelear primero. Oh yeah, we got jobs for you over there in other part of Germany. Sí, en otras partes That's de Alemania tenemos trabajo para ustedes. Oh, they moved and they put them in gas chambers. Se mudaron para allá y los colocaron en las cámaras de gas. So back to Yeshua. De vuelta con Yeshua. The eighth beatitude. Las ocho bienaventuranzas. Says that you're going to be persecuted for following righteousness. Dice que tú vas a ser perseguido por seguir la justicia. We are living in the days of Noah. Estamos viviendo en los días de Noé. In the days of Noah, there was one righteous man. En los días de Noé había un solo justo. Definition number two of the word righteousness is a state approved by God. It's a state approved by God. 
Dice que es un estado aprobado por, por el Señor. If you're living in the days of Noah, si tú estás viviendo en los días de Noé, what would be, what would God want from you? ¿qué requeriría el Señor de ti? That you could achieve a state approved by him. Que tú podrías con eso lograr un estado aprobado por él. Because remember, Acuérdate. Yeshua says I'm building a room for you at my father's house. Yeshua dijo que él estaba preparando, arreglando un lugar para ti en la casa de su padre. It's not Yeshua's house. No es la casa de Yeshua. It's his father's es, house. Es la casa de su padre. And you have to have a state approved by the father to get into that house. Y tú tienes que tener una condición aprobada por el padre para entrar en esa casa. Well, how can you how can you know for sure how to be approved? ¿Cómo tú sabrías de seguro cómo ser aprobado? How can you be assured? ¿Cómo podrás estar seguro? Well, one simple thing, walk like Messiah. Con una cosa muy simple, camina como el Mesías. Be like Messiah. Sé como él. He walked the 613 laws, why don't you? Él caminó por las 613 leyes, ¿por qué no caminas tú? It's that simple. Es así de simple. You want to be approved, a state approved by God. Tú quieres estar en un estado aprobado por el Señor. Then you must have God's word shape Every one of your steps. Tienes que dejar que la palabra del Señor molde cada uno okay, de tus pasos. I can, the medicine kicked in. <laughs> Both arms are working. El rabino se siente mejor ya. When, la medicina surgió su efecto. When I do the pharmaceutical, my arms, my right arm doesn't work. And it shakes. Right, Joshua, shake it before. Pu puede mover sus manos con las medicinas naturales. So. A state approved by God. Un estado, una condición aprobada por el Señor. Walking a path. Eso significa caminar por el camino. Not going off the path. No salirte de él. Because off the path is evil. Porque si te alejas del camino, eso es malo. Not going back and forth. En no es irte tambaleando. Walking, let Yeshua shape your path. Caminar como Yeshua esto moldea tu camino. Message number 800. El mensaje 800. Let the words shape your marriage. Deja que las palabras moldeen tu matrimonio. Let the words shape your children. Deja que moldee a tus hijos. Don't let the world shape your marriage or your children. No permitas que el mundo moldee a tu matrimonio o a tus hijos. Let God and his son Messiah Yeshua shape your lives. Deja que el Señor y su hijo Mesías, el Mesías transforme o moldee tu vida. Walk his walk. Camina su caminar. Think like him. Piensa como él. Let Yeshua's doctrine shape your life. Deja que la doctrina de Yeshua moldee tu vida. Don't let the evil one shape your life. No permitas que el maligno moldee tu vida. This is why the law is so important. Esta es la razón por la cual la ley es tan importante. The law is perfect. La ley es perfecta. The law is good. Es buena. The law is holy. Es santa. If you're not following the holy, si no estás siguiendo lo santo, then you're following the evil one. Estás siguiendo al maligno. You can't serve both. No puedes servir a dos. So you have to let the word shape your life. Tienes que permitir que la palabra moldee tu vida. Matthew 5 verse 10 again. Mateo 5, 10, nuevamente. How blessed are those who are persecuted because they pursue righteousness for the kingdom of heaven is theirs. Amen. Amen. In definition number three. En la tercera definición. It talks about integrity. Habla acerca de integridad. Purity of life. Pureza de vida. A correct way of thinking and feeling. La manera correcta de pensar y de sentir. And acting. Y de actuar. When you become one new man with you, one new person with Yeshua. Cuando tú te conviertes en una nueva persona en Yeshua. There is a correct way of acting. Hay una forma correcta de actuar. He's going to enter into Shabbat on Friday evening. Él va a poder entrar en Shabbat los viernes en la noche. Yeshua is going to enter into Shabbat Friday evening. Yeshua entraba en Shabbat los viernes en la noche. He's going to start his work week on Sunday. Él va a empezar su trabajo, su labor los domingos. All Jews go back to work on Sunday, the first day of the week. Todos los judíos regresan a trabajar los domingos, que es el primer día de la semana. Why do you think he rose from the grave? ¿Por qué crees tú que él se levantó y resucitó? El primer día de la semana. Jews go back to work on Monday, on los Sunday. Los judíos empiezan a trabajar los domingos. The father said you had enough of rest. Get up, go back to work. El padre dijo suficiente reposo, tiene que irte a trabajar. 
Follow in Yeshua's footsteps. Seguir las pisadas de Yeshua. Correct way of thinking and acting. La forma correcta de pensar y de actuar. Yeshua is getting ready for Yom Teruah, the Feast of Trumpets. Yeshua se está listando para la fiesta de Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. Is the church doing that? ¿Será que la iglesia lo está haciendo? Is the world doing that? ¿Será que el mundo lo está haciendo? That's an incorrect way of thinking and acting. Esa es una forma incorrecta de pensar y de actuar. Yeshua is going to be getting ready for Yom Kippur because he's our high priest. Yeshua se está preparando para Yom Kippur porque él es nuestro sumo sacerdote. The book of Hebrews tells us that. El libro de Hebreos no los dice. That he is the Kohen Hagadol. He is the high priest. Que él es el sumo sacerdote. That's the correct way of thinking and acting. Esa es la forma correcta de pensar y de actuar. Are you getting ready for that day? ¿Te estás tú preparando para ese día? He's getting ready for Sukkot, the Feast of Tabernacles. Él se está preparando para Sukkot, para la fiesta de los tabernáculos. Is the church getting ready for, for that day? ¿Será que la iglesia se está preparando para ese día? Is the church going to build a Sukkot? Out? We're going to build a Sukkot this year. All right. ¿Será que la iglesia va a poner una, un tabernáculo, una Sukkot? A Sukkot is like a freestanding wood building that you sleep, you're supposed to sleep in. Una suca es esa tienda en la cual tú debes de dormir en ella. But I understand it's a rainy time of year around here. Pero él entiende que es la época de lluvia en este. So bring a rubber suit. <laughs> ponte, ponte algo de plástico para taparte. That's a, way, that's a correct way of thinking. Esa es la forma correcta de pensar. Then you're getting ready for God's biblical holy day. Que te este estás preparando para los días santos del Señor. A correct way of thinking and acting. La forma correcta de pensar y de actuar. Verse 10 again. El versículo 10 nuevamente. How blessed are those who are persecuted because they pursue righteousness. For the kingdom of heaven is theirs. Amen. Amen. If you've become one new person with Yeshua. Si te has convertido en una nueva criatura o persona con Yeshua. There has to be integrity in your life. Tiene que haber integridad en tu vida. What is integrity? ¿Qué es la integridad? I don't think any American knows what that is anymore. <laughs> Rabbi, no cree que ningún americano sabe lo que significa eso. When I was a boy, my father said, your name is worth gold. Cuando el rabino era un niño, su padre le solía decir, tu nombre vale oro. We didn't need contracts. No necesitaban contratos. You said what you were going to do and you do, did what you, you said you were going to do. Tú decías lo que ibas a hacer y harías eso que dijiste que ibas a hacer. Well, let's take this back to the scriptures. Vamos a tomar todo esto de vuelta a la escritura. Integrity. Integridad. If you say that the laws are no longer Valid. Si tú dices que las leyes ya no son válidas. It changes the integrity of the Bible. Eso cambia la integridad de la Biblia. Because if you take away the foundation of a house. Porque si, si tú quitas el cimiento de una casa. Then that house has no integrity. Esa casa no tiene integridad. And in a storm the house will collapse. Y en una tormenta esa casa va a colapsar, se va a destruir. Integrity. Integridad. If you take away the laws, si tú quitas la ley, the Bible has no integrity any longer. Ya la Biblia no tendrá más integridad. Because you took away the foundation. Porque tú quitaste el fundamento, el cimiento. Verse number 10. Versículo 10. How blessed are those who are persecuted because they pursue righteousness for the kingdom of heaven is theirs. Amen. Amen. Persecuted for desiring to follow Yeshua and the Father. Perseguidos por eh, desear seguir a Yeshua y al Padre. Why would you be persecuted for wanting to follow Yeshua and the Father? ¿Por qué serías perseguido por querer seguir al Padre y a Yeshua? We're no longer under the law. You don't have to do that. No estamos bajo la ley. Tú no tienes que hacer eso. Is that integrity? ¿Será eso integridad? I'm going to walk like Yeshua walked. Yo voy a caminar como caminó I'm, Yeshua. I'm going to do what Yeshua and my Messiah did. Voy a hacer lo que hizo Yeshua, mi Mesías. He paid my debt. El, Why? Él pagó mi rescate, pagó mi deuda. I'm not going to disrespect him. No le voy a faltar el respeto. Persecuted? Perseguido? Because you feel, you desire to follow the real truth of God's word? Porque tú deseas el seguir la verdad, la verdad de la palabra del Señor. Or you're going to go to Beth Goyim and they're going to Judaize you. <laughs> tú vas a irte a Beth Goyim, te van a judaizar. Yeah, I am. Sí, sí te va a judaizar. You know why? ¿Sabes por qué? Yeshua is Jewish. Porque Yeshua es judío. I'm not going to Catholicize you. Él no te va a dar catecismo. I'm not going to Protestantize you. I'm not going to baptize you. No te va a ser un bautista. Un... Well, I might baptize you, but that's different. Te, te va a bautizar, pero eso es algo diferente. Persecuted because you want the real truth. 
Perseguido porque tú quieres la verdad genuina. Persecuted because you want to be like Messiah and eat kosher. Perseguido porque tú quieres ser como el Mesías y consumir alimentos kosher. Well, there was that vision in Peter in Acts chapter 10. Bueno, ahí está la visión de Kefa en Hechos 10. He didn't eat the food. Él no comió esa comida. They missed that part. Ellos omiten esa parte. He didn't say, I'm not eating that junk. Can't go to the barbecue places anymore. Él no se la comió. No puedes ir a esos lugares donde hay barbacoa. No more Chinese restaurants. Ni a los restaurantes chinos. No more pig bacon. Ni tampoco puedes consumir el tocino de cerdo. Turkey bacon, you can eat eight pieces. El de pavo, te puedes comer ocho pedazos de ello. Persecuted. Perseguido. Because you want to follow the ordained Shabbat spoken by the never-changing Father. Porque tú quieres seguir el Shabbat ordenado por el Padre que no cambia. Persecuted because you want to keep Shabbat. Perseguido porque tú quieres observar el Shabbat. Persecuted because you don't want to follow man-made traditions anymore. Perseguido porque tú no quieres seguir las tradiciones de los hombres. Well, we're supposed to light candles on Shabbat. Oh, debemos de hacer el encendido las velas en Shabbat. Really? De verdad. Where's that? ¿Dónde se encuentra? Well, I see it in the movie. <laughs> en la película, lo puede ver. Tradition. Tradición. It's not in the Bible. No se encuentra en la Biblia. I don't want to do that anymore. Why? No quiero hacer eso, pero ¿por qué? Because I want to follow Yeshua. Porque quiero seguir a Yeshua. I, I want him to shape my life. Yo quiero que él forme mi vida. I want to become truly a new creation. Quiero convertirme verdaderamente en una nueva criatura. Verse number 10. Versículo 10. How blessed are those who are persecuted because they pursue righteousness, for the kingdom of heaven is theirs. If you pursue righteousness, if you pursue righteousness, si tú sigues la justicia, with integrity, con integridad, purity in your life, con pureza de vida, a correct biblical way of thinking, con una forma bíblica correcta de pensar, feeling and acting, de sentir, de, de actuar. Then there's a promise in verse 10. Hay una promesa en el versículo 10. Anybody see the promise? ¿Será que alguien puede notar esa promesa? Look at verse 10. Anybody want to see the promise? Observe el versículo 10. ¿Quieren ver esa, esta promesa? How blessed are those who are persecuted because they pursue righteousness. For the kingdom of heaven is theirs. I want heaven. Él quiere el cielo. So you got to allow the word of God to shape your life. Tienes que permitir que la palabra de Dios se moldee, que transforme tu vida. The promise of Yeshua is given to us. La promesa de Yeshua nos es entregada a nosotros. If you're persecuted for, for seeking to follow righteousness. Si eres perseguido por buscar, por perseguir la justicia. The kingdom of heaven is yours. El reino de los cielos es tuyo. If you don't pursue heaven, si tú no sigues o persigues eh, obtener el cielo, with purity of life, con pureza de vida, with a correct way of thinking, con la, la forma correcta de pensar, and acting, y de actuar, what's in store for you? ¿Qué es lo que te espera? Turn to Matthew 7. Vamos a Mateo 7. Matthew 7, verse 21 to 23. Mateo 7, del 21 hasta el 23. Am I getting anything? You learn something? Están aprendiendo algo. I'm better than in a small box, right? Matthew 7, verse 21 to 23. Mateo 7, del 21 hasta el 23. If you don't pursue heaven with purity of heart. Si no sigues al cielo, si no lo persigues con pureza de corazón. In a correct way of thinking. Y con la forma correcta de pensar. Then let's read Matthew 7. Vamos entonces a leer Mateo 7. Verse 21 to 23. Del 21 hasta el 23. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Only those who do what my Father in heaven wants. On that day, many will say to me, Lord, Lord, didn't we prophesy in your name? Didn't we expel demons in your name? Didn't we perform miracles in your name? Do I have an amen? Amen. Then I will tell them to their faces, I never knew you. Get away from me, you worker of lawlessness. Amen? Amen. Let's look at verse 21. Veamos el versículo 21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Only those who do what my Father in heaven wants. Amen? Amen. 
You can't get any plainer than that. <laughs> La cosa no puede estar más simple que eso. What does the Father in heaven want? ¿Qué, ¿Cuál es la voluntad del Padre Celestial? Keep the Shabbat holy. Es que santifiques el Shabbat. So if you're going to a Sunday church, si tú estás asistiendo a una iglesia los días domingo, and you're not keeping the Shabbat holy, y no estás santificando el Shabbat, what did Yeshua just tell us in verse 21? Que nos acabó de decir Yeshua en el versículo 21. These aren't my words. Estas no son las palabras de Rabino. I'd probably let a lot, lot less people into heaven. <laughs> el rabino quizás de entrar menos personas en el cielo. No, this is Messiah saying. No, esto es el Mesías quien está diciendo. Only what the Father in heaven wants. Solo aquel que hace la voluntad del Padre celestial. Now, verse 21 again. Ahora el versículo 21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Only those who do my Father in heaven wants. Verse 21 is very important. El versículo 21 es muy importante. They say, Lord, Lord. Ellos dicen, Señor, Señor. That means they know Messiah. Eso significa que conocen al Mesías. That means they know God. Eso significa que conocen al Señor. He's not talking about pagans. Él no está hablando de paganos. He's not talking about secular people. No está hablando de personas seculares. He's talking about people that know him already. Él está hablando de personas que lo conocen. Let's go to verse 22. Vamos al versículo 22. On that day many will say to me, Lord, Lord, didn't we prophesy in your name? Didn't we expel demons in your name? Didn't we perform many miracles in your name? Amen. Amen. These people prophesied. Estas personas profetizaron. Expelled demons. O sea, echaron fuera demonios. Do miracles. Hicieron milagros. That means they know Yeshua. Eso significa que conocen a Yeshua. These are not unbelievers. No son incrédulos. These are people that are proclaiming him. Son personas que lo están proclamando a él. They know the Father, the Son, and the Holy Spirit. The Conocen Ruach al Padre, al Hijo y a Ruach Hakodesh, al Espíritu Santo. Let's see what verse 23 says. Vamos a ver lo que nos dice el versículo 23. Then I will tell them to their faces, I never knew you. Get away from me, you worker of lawlessness. Amen. Gotta have a correct way of thinking. Gotta have a correct way of thinking. Para tener una forma correcta de pensar. Yeshua says to those people. Yeshua les está diciendo a esas personas. You didn't let my words shape your life. Ustedes no permitieron que mis palabras transformaran sus vidas. I brought you here for a purpose. Te traje aquí con un propósito. You need to speak and act in the correct way. Tú debes de hablar, expresarte y actuar de la forma correcta. And when are they going to find this out? ¿Y cuándo es que van a averiguar todo esto? At trial. En el juicio. You're already dead. Ya estarás muerto. He's going to tell you to your face. Él te dirá en tu cara. I gave you my word. Te di mi palabra. I gave you my example. Te di mis ejemplos. You were supposed to become one new person with me, says Yeshua. Debiste de haber convertido en una nueva persona conmigo, dice Yeshua. I saved the eight. Dice, yo salvé a los ocho. The world was going crazy. El mundo estaba en una locura. But I had a place that was set apart. Pero tuve un lugar que estaba apartado. Set apart for righteousness. Apartado para justicia. My workers built it. Mis obreros lo edificaron, lo construyeron. So here we are in our new place. Aquí estamos en nuestro eh, nuevo lugar. Everything was here. Todo estaba aquí. Same for little technology stuff. Excepto por algunas cosas de, del área de tecnología. We didn't build all this. No construimos todo esto. And he rushed us down here. Y él hizo que nos apresuráramos a venir aquí. En julio. Al, al final de julio. A principio de julio. Let's take the next. We're going to go one more hour. Less than one hour. We're going to go on the lesson two. Vamos a la segunda lección. Anybody want to go on the lesson two? Quieren ir a la segunda lección? Let's turn to Amos chapter three. Vamos a Amos tres. It's about walking with Yeshua. Se trata de caminar con Yeshua. Amos three verse three. Amos tres tres. Amos three verse three. Amos tres tres. This part is called walking together takes an agreement. Esta parte se titula para caminar juntos tienen que estar de acuerdo. Amos 3, verse 3, Amos. Amos 3, 3. Amos 3, verse 3. I'll give you a second to find it. Open up your phone. 
Amos 3, verse 3. I suggest having a paper Bible. El rabino le sugiere tener una Biblia de papel. Because when they shut off the power, your phone's going to die. Cuando no haya más energía eléctrica, tu, tu teléfono se va a descargar. Sí. But the paper is still going to be there. Pero el papel aún estará allí. You can't plug it into a tree, Joseph. So I have hamsters. Mm -hmm. Amos 3, verse 3. Amos 3, 3. Do two people travel together without having so agreed? So we're going to talk about that now. Vamos a hablar acerca de ese tema. Walking with Yeshua. Caminar con Yeshua. Takes an agreement on your part. Toma de que haya un acuerdo, haya un acuerdo de tu parte. Because he is never going to change. Porque él nunca va a cambiar. You have to walk with him. Tú tienes que caminar con él. He says, follow me. Él dice, sígueme. You have to go follow him. Tú tienes que ir a seguirlo a él. He's not going to follow you. Él no te seguirá a ti. Now he, he will give you some time to change. Él te dará algún tiempo para que cambies. But eventually he is going to be on a certain path. Pero eventualmente tú estarás en cierto camino. And if you don't want to change from your unclean path. Y si tú no quieres cambiar de tu camino que es impuro. So you're walking with him. Eh, si te encuentras caminando con él. Think about it. Vamos a pensarlo. You're walking with him. Estás caminando con él. You're walking with him. Estás caminando con él. And he's walking this middle line here. Y él está caminando en la línea que se encuentra en el centro. And he's going to walk with you for a little bit while you try to change. Y él va a caminar contigo por un tiempo mientras tú trates de cambiar. But a, you start walking off this path. Pero si tú empiezas a salirte del camino. And he, you're walking this way. Y estás caminando en esa dirección. But he's still walking here. Y él aún empieza, eh, está caminando eh, di, eh, directo. He's still walking here. Él sigue eh, caminando directamente. In about five years, where are you going to be from him? Y de cinco, y en cinco años, ¿qué tan, tan lejos tú vas a estar de él? He's still walking his path, a straight path. Él aún sigue caminando en un camino derecho. But five or ten years ago, you started to make your own path. Pero en cinco, en diez años, tú empiezas a hacer tu propio camino. The prophet Amos tells us you el, have to be in agreement. El profeta Amos nos dice que tienes que estar en común acuerdo. Yeshua is not changing. Yeshua no va a cambiar. Yeshua is not changing. Él no va a cambiar. You have to change. Tú tienes que cambiar. You have to walk on the path with him. Tienes que caminar en el camino con él. And if you don't walk on the path with him, y si no caminas con él, he's still going to keep walking. Él va a seguir caminando. What the what this means, the Amos passage means. Lo que este pasaje, este relato de Amos significa. You have free will tú, like the people in the times of Noah. Tú tienes libre albedrío así como las personas en el tiempo de Noé. You have free will. You tienes do libre albedrío, puedes hacer lo que quieras. Just like in the time of Noah, they did whatever they wanted. Así como en los días de Noé, ellos hicieron lo que ellos quisieron. One new man or one new person. Un nuevo hombre, una nueva persona. Requires that you give up the things that will stop you from getting into the father's house. Requiere que tú entregues las cosas que te detienen de entrar en la casa del padre. You have to give up your stuff. Tú tienes que entregar tus cosas. You want to get into the father's house? Si quieres llegar a la casa del padre. You have to change. Tú tienes que cambiar. You get a new life when you're born again. Tú recibes una nueva vida cuando tú naces de nuevo. Your sins are thrown away. Tus pecados son echados fuera. But Yeshua is not changing. Pero Yeshua no, es, no va a cambiar. You have to let the word shape your life. Tú tienes que permitir que la palabra moldeo que cambie tu vida. Turn to Ephesians chapter 2. Vamos a Efesios 2. Ephesians chapter 2. Efesios 2. Verse 1 through 16. Del 1 hasta el 16. Ephesians chapter 2, verse 1 through 16. Efesios 2, del 1 hasta el 16. Ephesians 2, verse 1 through 16. Efesios 2, del 1 hasta el 16. Ephesians 2, verse 1 through 16. 
Efesios 2, del 1 hasta el 16. Ephesians 2, verse 1 through 16. Ephesians 2, del 1 hasta el 16. You used to be dead because of your sins and acts of disobedience. You walked in the ways of the Elam Hazen and obeyed the ruler of the powers of the air, who is still at work among the disobedient. Indeed, we all once lived this way. We followed the passions of our old nature and obeyed the wishes of our old nature and our own thoughts. In our natural conditions, we were headed for God's wrath, just like everyone else. But God is rich in mercy and loves us with such intense love that even when we were dead because of our acts of disobedience, He brought us to life along with the Messiah. It is by grace that you have been delivered. That is, God raised up with the Messiah, Yeshua, and seated us with Him in heaven. In order to exhibit the, in, in, in the ages to come how infinitely rich is his grace. How great is his kindness towards us who are united with, with the Messiah Yeshua. For you have been delivered by grace through trusting and even this is not your accomplishment but God's gift. You were not delivered by your own actions therefore no one should boast. For we are of God's making created in union with the Messiah Yeshua for a life of good actions already prepared by God for us to do. Therefore, remember your former state, you Gentiles, by birth called the uncircumcised by those who merely because of the operation of their flesh are called the circumcised. At that time, had no Messiah. You were estranged from the national life of Israel. You were foreigners to the covenant and embodied God's promise. You were in the world without hope and without God. But now... You were once far off, have been brought near through the shedding of the Messiah's blood. For he himself is our shalom. He has made us both one and has broken down the mechazah, which divides us. By destroying in his own body the enmity occasioned by the Torah. With its commands set forth in the form of ordinances, he did this in order to create in union with himself from two groups a single new humanity and thus Make shalom. And in order to reconcile to God both in a single body being exist, executed on a stake as a criminal and thus himself killing that enmity. Amen? Amen. All right, now it's Rav Shaul and he's confusing. Ahora este es Rav Shaul y él es muy confuso. Yeah. So you got to read him slow and you got to break down each verse. Tiene que leerlo lentamente y desglosar cada versículo. We're not going to break down every verse, but we're going to break down some key verses. No vamos a desglosar todos los versículos, pero algunos claves sí. Verse number one. Let's go back to verse number one. Vamos de vuelta al versículo uno. You used to be dead because of your sins and acts of disobedience. Amen. Amen. What is our, what are acts of disobedience? ¿Cuáles son nuestros delitos, nuestros actos de desobediencia? Can I still do some of them? ¿Será que puedo poner por obra algunos de ellos? No, I like some of them. Me gustan algunos de ellos. I like certain things. Me gustan ciertas cosas. You know, I can give up, you know, maybe the pork. Quizás puedo entregar lo que es la carne de cerdo. I don't gotta go to the Chinese restaurant. My Italian food's good. <laughs> no tengo que ir al restaurante chino porque el restaurante italiano es muy bueno. No. Yeah. I can give us something. Puedo entregar algunas cosas. Acts of disobedience. Estos delitos. Where might I find the criteria? <clears throat> Where might I find the criteria? ¿Dónde es que podré encontrar la criteria? What would be considered an act of disobedience? ¿Qué sería considerado este hecho de desobediencia o este delito? I thought we were under grace. Yo pensé que estábamos bajo la gracia. I thought we were under grace. Pensé que estábamos bajo la gracia. So I can't go back to some acts of disobedience? No puedo volver a algunos de esos delitos o actos de desobediencia. I like gambling. Me gusta apostar. I like murdering people. Me gusta asesinar a los demás. It was my part-time job. <laughs> Era mi trabajo de medio tiempo. Good money. Me Shit. pagaban bien. You know, quick hours. You know, who can, $1,000? Rápidamente, mil dólares y... You mean I can't do that? Quiere decir que ya no no puedo hacer eso? 
I thought we were under grace. Yo pensé que estaba bajo la gracia. But we're living in the times of Noah. Estamos viviendo en los días de Noé. We have free will. Tenemos libre albedrío. So I gotta ask a question. Entonces tiene que hacer una pregunta. Sin, how do I know what sin is? El pecado, ¿cómo es que podré saber qué es el pecado? This is in the Brit Hanashah, this is the New Testament. Esto está en el Nuevo Testamento. He's talking about sin, Ali, how do I know where sin is? Él está hablando del pecado, pero ¿cómo sabré yo qué es el pecado? How do I know what it is? ¿Cómo sabré qué es? I like going to the beach and seeing girls in bikinis. Me gusta ir a la playa y ver las chicas en bikini. Well, I'm nowhere near the beach anymore. Ya no estamos cerca de la playa. I was an hour from the beach in Jersey. En New Jersey él vivía una hora de la playa. Now I'm a day from the beach. Ahora está un día de la playa. How do I know what sin is? ¿Cómo sabré yo qué es el pecado? Got to have the Torah for that. Tienes que tener la Torah para eso. Let's go to verse number three. Vamos a versículo tres. Verse number three. El tres. Indeed, we all once lived the way we followed the passions of our old nature and obeyed the wishes of our old nature and our own thoughts. In our nat natural condition, we were headed for God's wrath, just like everyone else. Amen? Amen. What's the difference between an old nature and a new nature? ¿Cuál es la diferencia entre la nueva y la vieja naturaleza? Can I do some of the old and some of the new? ¿Podré yo hacer algo de lo viejo y algo de lo nuevo? Because if you're doing some of the old, porque si hago algo de lo viejo, don't you still have the old nature? Aún no tendré la vieja naturaleza. Can I still do some? Será que puedo hacer algo de ello? I like gambling. Me gusta apostar. I go to those gambling places. Me gusta ir a esas mesas y a para esos sitios de apostar. I like drinking. Me gusta beber. You know, a couple of beers and un, shots and. Un par de cervezas, un par de tragos. Watching some dirty movies. O ver películas que no son muy buenas. Shopping. Comprar. New purse, new shoes. Una nueva cartera, unos nuevos zapatos. Gossiping. Chismear. Uh, if, I, uh, if I can't gossip, I don't know what to talk about. Si no puedo murmurar, no sé ni de qué hablar. Can I still do some? ¿Será que puedo hacer algo? Can I still have some of the old nature and get in? ¿Será que puedo tener algo de la vieja naturaleza y aún así poder entrar? Can I still have some of the old nature and get in? ¿Será que podré tener algo de vieja naturaleza y poder entrar? Can I still have some unclean thoughts daily? ¿O será que podré tener algunos malos pensamientos diariamente? It's summer. We're in North Carolina. It's hot. Estamos en el verano. Estamos en Carolina del Norte y está muy caliente. It's only thoughts, Lord. Solo son pensamientos, Señor. Verse number three. Versículo tres. Indeed, we all once lived this way. We followed the passions of our old nature and obeyed the wishes of our old nature and our own thoughts. In our natural condition, we headed, for, we were headed for God's wrath, just like anyone else. Amen. Amen. In our natural condition, Paul talks. This, uh, Pablo está hablando de nuestra naturaleza, de nuestra naturaleza. What's our natural condition? ¿Cuál es esta naturaleza? Our hearts are evil. Esa naturaleza es que nuestros corazones son malos. You have to change who you are. Tú tienes que cambiar quién eres tú. Remember the flood. Acuérdense del diluvio. God is still the same. The Father is still the same. El Señor aún sigue siendo el mismo. In Genesis, Bereshit, Jehovah said, our hearts are continually evil. En Génesis, el Señor dice que los pensamientos de nuestros corazones son de continuidad malignos. You got to actively change your life. Tú tienes que cambiar tu vida activamente. You have to choose to be born again. Tú tienes que escoger el nacer de nuevo. You got to choose to change your old nature. Tienes que escoger el cambiar tu vieja naturaleza. Let's look at verse 4 and 5. Veamos los versículos 4 y 5. But God is so rich in mercy and loves us with such an intense love that even when we were dead because of our acts of disobedience, he brought us to life along with the Messiah. It is by grace that you have been delivered. Amen? Amen. This is what mercy is about. De eso se trata la misericordia. Even though you were sinning, Aunque esta, estabas pecando, we were all sinning. Todos estuvimos pecando. He was calling you. Él te estaba llamando. He was calling us. Él nos estaba llamando. You were dead to Elohim. Estabas muerto ante Elohim. And he's calling us. Y él nos está llamando. 
Now, do you show disrespect to the one who took you away from that? Ahora será que tú le muestras falta de respeto a aquel que te llamó. Yeshua paid our price. Yeshua fue que él eh, fue el que pagó el precio. Do you show him disrespect? Será que tú le muestras a él falta de respeto? By not changing your life. Al no cambiar tu vida. He didn't have to get off his throne. Él no tuvo que bajar de su trono. He didn't have to leave heaven. Él no tuvo que dejar el cielo. He came to be one of us. Él vino para hacerse como uno de nosotros. Aren't you showing him great disrespect when you don't change your life? ¿Acaso no le estás tú enseñando una gran falta de respeto cuando tú no cambias tu vida? And in those verses that we just read. Y en esos versículos que leímos. Talks about act of disobedience again. Habla acerca de estos delitos o actos de desobediencia. Sin is still sin by the father's standard. El pecado aún sigue siendo pecado y esto es bajo las normas del padre. Let's look at verse 10. Veamos el versículo 10. For we are God's making, created in union with the Messiah Yeshua for a life of good actions already prepared by God for us to do. Verse 10 is a very important verse. El versículo 10 es un versículo muy importante. Because it talks about God. Porque habla acerca del Señor. And Messiah. Y habla acerca del Mesías. That means they're two separate entities. Eso significa que son dos entidad, entidades separadas. It says we are God's making. Dice que fue, fuimos a semejanza hechos por el Señor. Created in union with Messiah. Creados en unión con el Mesías. So that he's showing you both the Father and the Son. Te está mostrando ahí a los dos, al Padre y al Hijo. And let's read verse 10 now. Vamos a leer el versículo 10. For we are God's making created in union with the Messiah issue for life of good actions already prepared by God the Father for us to do. Amen. Amen. Life of good action. Una vida de buenas acciones. How do I know what a good action is? ¿Cómo sabré yo cuál es una buena obra, una buena acción? I play that game quarters. You don't get to bounce the quarter into the shot glass. Play the game quarters, 25 cents. Jugar este juego que se juega con una peseta. You take a shot glass. Toma, eh, tomas un, un vasito para un trago. And you fill it with alcohol. Lo llenas completamente de alcohol. And you got to bounce the quarter into the glass so you get to drink. Y tienes que dejar que esa peseta eh, rebote para poderte tomar ese trago. Is that a life of good action? Será esa una vida de buenas acciones? What is good actions? ¿Cuáles son estas buenas acciones, buenas obras? Shaul, Paul is talking about good actions in verse 10. En el versículo 10, Pablo nos está hablando de buenas obras. How do I biblically determine good actions? ¿Cómo determino yo bíblicamente cuáles son estas buenas obras, buenas acciones? The Torah. Con la Torah. What good actions would the king approve of in the days of Noah? ¿Qué buenas acciones aprobaría el rey en los días de Noé? That's what you got to ask yourself. We're living in the days of Noah. Eso es lo que debes preguntarte. Estamos viviendo en los días de Noé. What good actions is going to save you? ¿Qué buenas acciones te van a salvar? Why would God rain down bread from heaven when there's going to be no food? ¿Por qué eh, haría Dios, eh, permitiría o oh, Dios que lloviera mana desde el cielo cuando no hay alimento? If your actions are no good. Si tus acciones, tus obras no son buenas. Let's look at verse 15 and 16. Veamos los versículos 15 y el 16. By destroying his own body, the enmity occasioned by the Torah, with its commands set forth in the form of ordinances, he did this in order to create in union with himself from the two groups a single new humanity, and thus make shalom, in order to reconcile the God both in the single body by being executed on the stake of the criminal, and thus himself Killing that enmity, amen? Amen. He's making one humanity. Él está haciendo una sola humanidad. So that means that one humanity must be in agreement. Eso significa que esta humanidad tiene que estar en acuerdo. We have to be in agreement with Yeshua, our Te Messiah. Tenemos que estar en común acuerdo con Yeshua, nuestro Mesías. And Yeshua is a Torah observant messianic person. Yeshua es una persona mesiánica observante de la Torah. Has to have one group. Not two separate groups. Es un grupo, no dos grupos por separados. One group means never changing the rules. Un solo grupo, eso significa que nunca cambian las reglas. One group means never changing rules. 
un solo grupo significa que son reglas que nunca cambian. So if he destroyed the world, si él destruye el mundo, why would he keep you alive if he's making one new group? ¿Por qué él te mantendría con vida si él está creando un nuevo grupo? And the, the world got destroyed, y el mundo fue destruido. But you can do whatever you want. Pero tú ahora puedes hacer lo que quieras. How is that one new group that Paul's talking about? ¿Cómo es esto este nuevo grupo del cual está hablando Pablo? One new group means following the Father what he said. Un nuevo grupo, eso significa seguir al Padre y lo que Él dice. Following the Son who follows the Father. Seguir al Padre, quien, seguir al Hijo, quien sigue al Padre. Let's go to 2 Corinthians. Vamos a segunda carta a los Corintios. 2 Corinthians, verse 9 through 17. Segunda carta a los Corintios. 2 Corinthians 5. 5. 2 Corinthians 5, verse 9 through 17. Del 9 hasta el 17. Second Corinthians 5 verse 9 through 17. Segunda carta a los Corintios 9 del 9 hasta el 5. Second Corinthians 5. 5 del 9. 9 through 17. Hasta el 17. Second Corinthians capítulo 5 versículo 9 al 17. All right. 15 more minutes everybody. 15 more minutes. 15 minutos más. And we can have some lunch. Para almorzar. Second Corinthians 5 verse 9 through 17 says therefore whether at home or away from home we try our utmost to please him for we must all appear before Messiah's court of judgment for anyone who received the good or bad con for everyone will receive good or bad consequences what he did while he was in the body so it is with the fear of the Lord before us that we try to persuade people moreover God knows us as we really are. And I hope that in your con conscience, you too know us as we really are. We are not recommending ourselves to you again, but giving you a reason to be proud of us, so that you will be able to answer those who boast about a person's appearance rather, rather than his inner qualities. If we are insane, it is for the God's sake, and if we are sane, it's for the for your sake. For the Messiah's love has hold of us because we are convinced that one man died on behalf of all mankind which implies that all mankind is already dead and that he died on behalf of all in order that those who live should not live any longer but for themselves but for the one who on their behalf died and was raised. So from now on We do not look at anyone from a worldly viewpoint, even if once we regarded the Messiah from a worldly viewpoint, we do so no longer. Therefore, if anyone is united with the Messiah, he is a new creation. The old has passed. Look what has come. It's fresh and new. Amen? Amen. Let's read verse 9 and 10 again. Leamos los versículos 9 y 10 nuevamente. Therefore, whether at home or away from home, we try our utmost to please him. For we must all appear before the Messiah's court of judgment, where everyone will receive the good or bad consequences of what he did while he was in the body. Amen? Amen. We all got to appear. Todos tenemos que compadecer. Shaul, Paul is telling us that we all have to appear. Pablo nos está diciendo que tenemos que presentarnos. And we don't have one set of rules for the Gentiles and another set of rules for the Jews. Y no tenemos un conjunto de reglas para los gentiles y otro para los judíos. We don't have one set of rules for the Old Testament people and another set of rules for the New Testament. No tenemos un conjunto de reglas para lo del Nuevo Testamento y otro para los del Viejo. But there's that word in verse 10. Pero hay una palabra en el versículo 10. Consequences. Dice consecuencias. Consequences of what you did. Consecuencias de lo que hiciste. You got to choose what to do. Tienes que escoger lo que vas a hacer. You have to allow the word to shape your life. Tú tienes que permitir que la palabra moldeo que transforme tu vida. You have to let Messiah's example shape your life. Tú tienes que permitir que los ejemplos del Mesías transformen tu vida. Consequences of what you did. Consecuencias de lo que hiciste. And let's go to our final verse. Vamos al versículo final. Verse number 17. El 17. Therefore, if anyone is united with the Messiah, he is a new creation. The old has passed. Look what has come. 
It's fresh and new. Amen. Amen. You have to be united with Yeshua. Tienes que estar unido con Yeshua. He doesn't eat ham. Él no come jamón. He doesn't celebrate Christmas. Él no celebra la Navidad. He doesn't celebrate Easter. No celebra la Pascua. He doesn't celebrate New Year's in January. Él no celebra la Cuaresma ni el Año Nuevo en enero. How do you know if you're uni united with Messiah? ¿Cómo sabrás tú que estás unido con el Mesías? He gave you the Old Testament to show you. Él te dio el Antiguo Testamento para enseñarte, para mostrarte. A new creation. Una nueva criatura. Means that you have to change from sin to truth. Eso significa que debes de cambiar del pecado a la verdad. The old way of thinking must pass. La vieja, la, la pasada, eh, tu manera de pensar anterior debe de cambiar. We are living in the days of Noah, everybody. Estamos viviendo en los días de Noé. It's time to put on the full armor of God. Es tiempo de ponerse la armadura completa del Señor. It's time to pursue righteousness with integrity. Es tiempo de perseguir la justicia con integridad. It's time to pursue purity in your life. Es tiempo de perseguir de alcanzar la pureza en tu vida. It's time to pursue a correct way of thinking. Es tiempo de perseguir la manera correcta de pensar. A correct way of feeling. La manera correcta de sentir. And a correct way of acting. Y la manera correcta de actuar. It's time to apply the eternal words and forever shape your future. Es tiempo de aplicar la palabra eterna para cambiar tu futuro para siempre. 800 was salvation. 800 para salvación. 800 was the covenant. 800 ese fue el número de pacto. 800 was the kohenim. Eh, 800 para los para el sacerdocio. 800 was judges. 800 fue para los jueces. 800 is the word of God. 800 es la palabra del Señor. And if you do that, y si tú haces eso, the kingdom of God is yours. El reino del Señor es tuyo. Amen. 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 Why don't we just bow our heart for one moment? Inclinemos nuestros corazones por un momento. Thank you, Lord, for this blessing today. Gracias, Señor, por esta bendición. Thank you, Lord, for so many signs and wonders. Gracias, Señor, por tantos prodigios, por tantas señales. If you're out there today, si estás allá afuera hoy, and you've never given your heart to Messiah Yeshua, y nunca le has entregado tu corazón al Mesías Yeshua, today is your day of salvation. Hoy es el día de salvación. I'm going to lead in a short, simple prayer. Te llevaré, te guiaré en una oración eh, peque, eh, corta. You need to say these words. Debes de decir estas palabras. But mean them in your heart. Y sentirlas que sean genuinas de tu corazón. You've never given your heart to the Lord. Si nunca le has entregado tu corazón al Say Señor. these words and mean them in your heart. Di estas palabras y siéntelas. Say Yeshua. Dile Yeshua. Today I realize you are Messiah. Hoy me he dado cuenta que tú eres el Mesías. Today I invite you into my life. Este día te invito a mi, a mi vida. Today I ask you to wash me. En este día te pido que me laves. Clean me. Que me limpies. Make me a new creation. Que me hagas una nueva criatura. And I'm sorry for all the things I've done to hurt you. Y me arrepiento de todas las cosas que he hecho y que te he herido con ellas. If you've done that for the very first time. Si hiciste esto por primera vez. Then you are born again. Has nacido de nuevo. But Yeshua said this. Pero Yeshua dijo esto. That you must profess him before man. Que debes de profesarlo delante de los hombres. So he can profess you before his father and his angels. Así él te puede profesar delante de su padre y sus ángeles. So if you've done that for the very first time. Si hiciste eso por primera vez. And giving your heart to Messiah Yeshua. Y le entregaste tu corazón al Mesías Yeshua. Slip up your hand so we can pray with you. Levanta tu mano y oraremos por ti. You're hearing this on radio, television, or si internet. Si estás encontrando, eh, escuchando esto en radio, televisión o internet. Just let us know so we can pray with you. Déjanos saber y oraremos por ti. In your name, Yeshua. En tu nombre, Yeshua. Everybody said, Amen. Todos digan, Amen. No. Yeah, but I could call Jehovah. Varish Mareha Ya 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 ho ba Panavale ka vikune ka Isa ya ho ba Panavale ka viasem laka Shalom May the Lord bless you and keep you. May the Lord lift his face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you and give you his shalom. Life, fullness, and peace. B'shem Yeshua, Mashiach, the Lord Everybody said, 
Amen and amen. Shabbat shalom, everybody. Shalom. This is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman. I would personally like to thank you for tuning in to The Remnant's Call each and every week. You can listen to the full message on our website, bethgoyim.org. If you have drawn closer to the King of Kings, learned more about Him today, we are blessed. If you are blessed by these messages, please consider a donation to our ministry. You can go to our website, bethgoyim.org. That's B-E-T-H-G-O-Y-I-M dot org. And click on the donate button. You do not have to have a PayPal account to donate. All you need is a debit card. Once again, thank you very much for listening to The Remnants Call. If you have not taken your first steps to be born again, just ask God's help. Remember, it's His loving grace that has come to find you. No one is worthy or able to reach God, but God can reach us, and He's reaching out to you now. Just open your heart and let Him in. His arms are open, and the blessing of salvation and eternal life are waiting for you. Don't let it wait any longer. May the Lord bless you and keep you. May the Lord lift his face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you and give you his shalom. Shalom. My name is Messianic Rabbi Andrew Dinnerman, and I invite you to come to visit our congregation. If you are in the tri-state area, come out and visit with us on Shabbat. We are a congregation of Jews and Gentiles, living as one in the Messiah Yeshua. BGMC is a place of true worship. The focus never wanders from the Hebraic roots of our faith. Beth Goyim is rooted in the Word of God from Bereshit through to the book of Revelation. Messiah's strong words against man-made tradition are carefully recorded in Matthew 7. That is the reason we only follow the straight-up instructions found in Scripture. Truly, the way, the truth, and the life. If you're looking for a deeper walk with Adonai, come out for our Tuesday evening Bible study called Messianic Torah Time. Come, spend a day with us on any Shabbat. We start at 11 a.m. with the sound of the ancient Hebrew shofar. Next, we offer our King praise and worship in English, Hebrew, and Spanish. After worship, we review the headlines in the previous week's news from around the globe, especially news from the Holy Land, Israel. We don't just list the news headlines as current events, but we comb through the scriptures searching for clues to understand what they mean and then to help pinpoint prophetically our current position on Adonai's clock. After digesting all that modern information, we leave the world behind as we journey with our Adonai deep into his eternal word not with just one or two scriptures, but usually seven or more scriptures. The spiritual nourishment and the richness of his kingdom become accessible to the ones who share this special time and seek them out. The day does not end there. Because Shabbat is so special to him, there is always so much more that our king desires to share. So instead of separating and leaving, we stay together as a family for potluck lunch and an afternoon study of our King's Word. We close this Shabbat together with the reading of the New Week's parasha. That's the Torah portion. Even after those blessings, many of us just can't get enough. So the members bring prepared homemade foods to share while we all enjoy an uplifting movie together. If all that information is not quite enough, you can check out our website where you will find over 200 video teachings and Biblical Holy Day studies. Under Messianic Torah Time, the Hebrew Roots button, you'll discover free studies 
on many, many different topics, including PowerPoint slide presentations. If Beth Goyim sounds like a place you'd love to visit, but you live outside the tri-state area, there is still a way to connect with us. We stream live on the internet on Tuesday, Thursday, and Shabbat. The website is www.bethgoyim.org. That's B-E-T-H-G-O-Y-I-M.org. Our phone number is 973-338-7800 or 978-2-YESHUA. That's 978, the number 2, YESHUA. Shalom.